రైట్ ఎక్కడ ఆపాం ఏమైంది డుమ్మలు ఎక్కువ ఉన్నారు ఈరోజు శివరాత్రి శివరాత్రి అంటే తెల్లరు ఐదు గంటలకి గుడికెళ్ళి వచ్చేయాలి ఫాస్ట్ ఫాస్టింగ్ ఉంటే క్లాసెస్కి ఏమైంది అక్కడ అవుతుందా ఫాస్టింగ్ ఉంటేనే ఏదో ఒక యాక్టివిటీ ఉండాలి కదా అంతేనా ఓకే అండి ఎక్కడున్నామండి అయిపోయిందా రైట్ ద ఫారెస్ట్ ఆఫ్ రాయాలి ద ఫారెస్ట్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ ఆఫ్ నీలగిరి అన్నామలై అన్నామలై పలని అండ్ కార్తమం హిల్స్ ద ఫారెస్ట్ ఆఫ్ నీలగిరి అన్నామలై పలని అండ్ కార్దమం హిల్స్ ఆర్ కాల్డ్ షోలాస్ ఏమని పిలుస్తాం వాటిని షోలాస్ ఇట్ ఈస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ చోళ నాయకన్ ట్రైబ్ ఏ ట్రైబ్ నుంచి డిరైవ్ అయిందంటే అది చోళ నాయకన్ షోలాస్ అనే పదం తెలుగు అమ్మ ఏం చెప్తాం తల్లి తెలుగు మీడియంకి మనదేనా ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాసా మరి లేని ఫస్ట్ క్లాస్ రాలేదా ఫస్ట్ క్లాస్ అక్కడ ఈ సెకండ్ క్లాస్ ఇక్కడ పాపం మిమ్మల్ని అటు ఇటు తిప్పుతున్నారా రండి రండి ఏం రాస్తున్నారు అమ్మ ఆ పర్వతాలు పేర్లు ఉన్నాయి కదా తల్లి ఆ కొండల్లో ఉన్న అడవులను ఏమంటున్నామంటే షోలాస్ అని పిలుస్తున్నాం ఇది చోళనాయకన్ అనే పదం నుంచి వచ్చింది చోళనాయకన్ అనే ట్రైబ్ నుంచి వచ్చింది ఈ షోలాస్ని బ్రెజిల్ అమెజాన్ ఏరియాలో ఉన్న సెల్వాస్తో కంపేర్ చేస్తాం సెల్వాస్ అనేవి కూడా పెద్ద చాలా దట్టమైన సాంద్ర డెన్సీ ఫారెస్ట్ ప్రపంచంలో అత్యంత డెన్స్ ఫారెస్ట్ ఇవే ఏవి సెల్వాస్ ఈ సెల్వాస్ ఎక్కడున్నాయి అమెజాన్ ఎక్కడుంది అది బ్రెజిల్ ఈ సెల్వాస్ను మన షోలాస్తో కంపేర్ చేస్తారు అండ్ దీస్ టూ ఐదర్ షోలాస్ ఆర్ సెల్వాస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వరల్డ్ లంగ్స్ ప్రపంచ ఊపిరితిత్తులు అని పిలుస్తాం వీటిని వరల్డ్ లంగ్స్ ఏమంటున్న వాటిని ప్రపంచ ఊపిరి తిత్తులు ఎందుకు ఎందుకు అయి ఉండొచ్చు అదే బికాస్ ఎక్కువ ఆక్సిజన్ విడుదల చేస్తే ఎక్కువగా పొల్యూషన్ని తీసుకుంటాయి అని చెప్పి వాటిని మనం ఏమంటున్నాం వరల్డ్ లంగ్స్ ఇన్ దిస్ షోలర్స్ ద ట్రైబ్స్ లైక్ తోడ బడగా కోట ఎట్సెట్రా ఆర్ లివింగ్ వీళ్ళున్నారు అక్కడ ట్రైబ్స్లో తోడ బడగ కోట ఇరుల ఆ అరణ్యాలలో ఈ ఇటువంటి ట్రైబ్స్ ఉంటారనమాట ఈ మధ్య ఒక ఆమె ఒక పెద్ద హీరోయిన్ అయిపోయింది ఈ ట్రైబ్ నుంచే ఆమె డాక్టర్ కూడా చదివింది మంచిగా డ్యాన్సులుగా ట్రై చేస్తుంది తెలంగాణ మాండలికాన్ని బాగా ఏంటి పట్టి ఏమి పెట్టుకుంది ఎవరు ఆమె ఆమె ట్రైబే ఈ ట్రైబే ఓకేనా చూడండి డెవలప్మెంట్ ఓకే వెస్టర్న్ గర్ల్స్ వరల్డ్లో గుర్తించిన థర్టీ సిక్స్ ఎకలాజికల్ హాట్స్పాట్స్లో వెస్టర్న్ గర్ల్స్ ఒకటి ఎయిట్ హాటెస్ట్ హాట్స్పాట్స్లో కూడా వెస్టర్న్ గర్ల్స్ ఒకటి ఎకలాజికల్ హాట్స్పాట్స్ అంటే కాన్సెప్ట్ తర్వాత మనం మాట్లాడదాం ఏం దబ్బా ఇది ఏంది టార్చర్ ఎకలాజికల్ హాట్స్పాట్స్ 
ఇండియాలో ఫోర్ ఫోర్ ఉంటాయి ఒకటి హిమాలయాస్ రెండు ఇండోబర్మా ఇండోబర్మా అనేది కూడా ఈస్టర్న్ హిమాలయాస్ మూడు వెస్టర్న్ ఘాట్స్ నాలుగోది ఏంటంటే ఇది ఇండోనేషియాకి సంబంధించింది సుందా ల్యాండ్ ఓకే దీంట్లో మనది ఒకటే ఒక ఐల్యాండ్ ఉంది గ్రేట్ నికోబర్ ఇండియాలో ఎకలాజికల్ హాట్స్పాట్స్ ఫోర్ ఉన్నాయి ఎన్నున్నాయండి ఫోర్ హిమాలయాస్ ఇండోబర్మా వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అండ్ సుందా ల్యాండ్ దీంట్లో వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఒకటి చాలా డైవర్సిటీ ఉంది ఇక్కడ డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ అనేవి దీని యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ని డిగ్రేడ్ చేస్తున్నాయి లైక్ కేరళ స్టేట్స్ మై కేరళ గోవా స్టేట్స్ యొక్క మైనింగ్ కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ రోడ్ అండ్ రైల్ లింక్స్ కానీ డ్యామ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయటం కానీ షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్ ప్రాక్టీస్ చేయటం కానీ ఆల్ దీస్ కాజ్ ఫర్ ద డిగ్రేడేషన్ ఆఫ్ ద వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అర్థమవుతుందా డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ అనేవి వెస్టర్న్ ఘాట్స్ యొక్క డిగ్రేడే డిగ్రేడేషన్కి కారణమవుతుంది ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది దెబ్బతింటుంది దట్ ఈస్ వై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింటెడ్ ఎ కమిటీ ఫర్ దేర్ ప్రొటెక్షన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఎక్స్పర్ట్ ప్యానల్ కమిషన్ అండర్ ద చైర్మన్షిప్ ఆఫ్ మాధవ్ గాడ్గిల్ ఎవరు చైర్మన్షిప్లో అంట మాధవ్ గాడ్గిల్ మాధవ్ గాడ్గిల్ చైర్మన్షిప్లో వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ మీద ఒక కమిషన్ అపాయింట్ చేయడం జరిగింది హు వాజ్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఎక్స్పర్ట్ ప్యానల్ కమిషన్ డాక్టర్ మాధవ్ గాడ్గిల్ ఎంత చెప్పను నేను అందుకే నేను చెప్పలే మళ్ళీ ఈరోజు ఎందుకో శివరాత్రి కాబట్టి నాకు శివోదయం జరిగినట్టుంది మళ్ళీ మీకు చెప్పాల్సి వస్తుంది ఏమైనా మిస్ అవుతుడేమో అని సో మాధవ్ గాడ్గిల్ ఈజ్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఎక్స్పర్ట్ ప్యానల్ కమిషన్ అండ్ హీ రికమెండెడ్ కన్సర్న్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ టు డిక్లేర్ సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ యాజ్ ఎక్కో సెన్సిటివ్ జోన్స్ ఆయన ఏం రికమెండ్ చేస్తాడు అంటే వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో అరవై ఏడు శాతాన్ని ఎట్లా డిక్లేర్ చేయమంట ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్స్ ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్స్ అంటే ఇంకా అక్కడ అన్సస్టైనబుల్ యాక్టివిటీ ఏది ప్రాక్టీస్ చేయడానికి లేదు ఓకే ఇట్ ఈస్ అలౌడ్ టు ప్రాక్టీస్ అగ్రికల్చర్ బట్ దట్ షుడ్ బి ఆర్గానిక్ దట్ షుడ్ బి న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ ఇట్ ఈస్ అలౌడ్ టు డూ ఆర్ కన్స్ట్రక్ట్ ఎనీ పవర్ స్టేషన్ బట్ దట్ పవర్ స్టేషన్ షుడ్ బి సోలార్ ఆర్ విండ్ నాట్ థర్మల్ అర్థమైందా అంటే సస్టైనబుల్ యాక్టివిటీస్ని మాత్రమే అలౌ చేస్తారు అన్సస్టైనబుల్ యాక్టివిటీస్ని పర్మిట్ చేయరు అట్లా వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ని ఎక్కువ సెన్సిటివ్ జోన్గా చెప్పమని డిక్లేర్ చేయమని ఎవరన్నారంటే మాధవ్ గాడ్గిల్ ఓకే నో స్టేట్ గవర్నమెంట్ లైక్ కేరళ కర్ణాటక గోవా మహారాష్ట్ర దే డిడ్ నాట్ యాక్సెప్ట్ టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్ దిస్ కమిషన్స్ రిపోర్ట్ దే డిడ్ నాట్ యాక్సెప్ట్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద కమిషన్ రిపోర్ట్ ఓకే అండ్ దే స్టార్టెడ్ అజిటేషన్ అగెనెస్ట్ దిస్ రిపోర్ట్ దీనికి ఎగి దీనికి అగెనెస్ట్గా వాళ్ళు వాదనలు వినిపించారు అందుకని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింటెడ్ ఏ రివ్యూ కమిటీ ఎ రివ్యూ కమిటీ ఆన్ దిస్ కమిషన్ ఇట్ వాజ్ చైర్ బై డాక్టర్ కస్తూరి రంగన్ దీని మీద ఇంకో రివ్యూ కమిటీని అపాయింట్ చేసింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆ రివ్యూ కమిటీకి చైర్మన్ ఎవరంట కస్తూరి రంగన్ కస్తూరి రంగన్ పేరు విన్నారా ఎవరు చెల్లి సినిమా డైరెక్టరా సైంటిస్టా చెప్పేయండి డాక్టర్ కస్తూరి రంగన్ అని కాబట్టి సైంటిస్ట్ అనేయండి అయిపోయింది ఎవరా ఆయన ఆయన చాలా వాటిలో ఉన్నాడు ఓకే రీసెంట్గా మీకు ఏమైనా వచ్చిందో మీ చదువులు బాగు చేయడానికి ఏమైనా ఎడ్యుకేషన్ పాలసీస్ కొత్తది వచ్చిందా అలాగే అటు ఇటు వచ్చి పోతూ ఉంది అది ఏమంటుందా అన్నీ 
న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అని విన్నారా ఏందో మీరు దాని చైర్మన్ ఇతను న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఆ కమిటీకి చైర్మన్ అయిన ఎవరు కస్తూరి రంగన్ ఓకే మీకు ఇంకా మరి ఇంతకన్నా ఎక్కువగా ఆయన కోసం చెప్పినా మీ బుర్ర పాడైపోతుంది ఈయన అరే మీరు ఏడవ కండ్రా అరవై ఏడు ఏ ముద్దులే ఎంత చేయండి ముప్పై ఏడు పర్సంటేజ్ అయినా ప్రకటించండి అని చెప్పాడు ఎంత థర్టీ సెవెన్ పర్సంటేజ్ యాస్ ఎక్కువ సెన్సిటివ్ జోన్స్ బట్ ద డిడ్ నాట్ ఇంప్లిమెంట్ ఈవెన్ థర్టీ సెవెన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎక్కువ సెన్సిటివ్ జోన్ రికమెండేషన్ దాన్ని కూడా వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు కేరళ కర్ణాటక గోవా రాష్ట్రాలు అర్థమైందా దాని రిజల్టే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఎమి హవాక్ ఫ్లడ్స్ విచ్ కాస్ ద డెత్ ఆఫ్ ఎ థౌజండ్ పర్సన్స్ వెయ్యి మంది చనిపోయారు అర్థమైందా వీళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు మైనింగ్ చేస్తున్నారు అక్కడ చెట్లు నరికేస్తున్నారు డ్యాములు పెద్ద పెద్ద కడుతున్నారు రోడ్డు రైలు వీటి వల్ల ఏంటంటే ఒకేసారి క్లౌడ్ బస్ట్ జరిగింది అనుకోండి ఆ ఫ్లడ్ వాటర్ అనేది అక్కడ ఉన్న హ్యాబిటాట్స్ మీదకి వెళ్ళి మనుషులను ఏం చేస్తుంది చంపేస్తుంది ఓకే సో ఫ్రమ్ ఫ్రీడమ్ టైమ్ టు నవ్ దే మే అర్న్ అరౌండ్ ఎ థర్టీ టు ఫార్టీ థౌజండ్ క్రోర్స్ బై మైనింగ్ యాక్టివిటీస్ బట్ ద ఫ్లడ్స్ వన్స్ ఇట్ కాజ్ ద డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫార్టీ థౌజండ్ క్రోర్ ప్రాపర్టీ వాళ్ళు ఇన్ని యాభై సంవత్సరాల్లో ఎంత అరవై సంవత్సరాలు ఎంత గడించినారో ఒకే ఒక ఫ్లడ్ దాన్ని ఏం చేసింది నాశనం చేసి పడేసింది అండ్ ఒకే ఫ్లడ్ వెయ్యి మంది ప్రాణాలు తీసేసింది అర్థమైందా అప్పుడు ఈయన నవ్వాడు ఎవరు కస్తూరి రంగన్ మేము చెప్పిన రికమెండేషన్స్ పాటిస్తే కొంతలో కొంత డిజాస్టర్ మిమ్మల్ని ఏమి హజార్డ్గా ఉండేది మీకు ఎటువంటి రిస్క్ జరగకుండా ఉండేది అని దిస్ ఇస్ అబౌట్ వెస్టర్న్ గార్డ్స్ అండ్ దీస్ ట్రైబ్స్ ఐ డోంట్ నో వెదర్ దే ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ దట్ ట్రెడిషన్ నవ్ ఈ ట్రైబ్స్లో ఒక ఇది ఉంది మోర్ హస్బెండ్స్ అనమాట ఒక వైఫ్ మోర్ హస్బెండ్స్ని కలిగి ఉండొచ్చు ప్యాలీ గోమియో ప్యాలీ ఆండ్రియో అంటాం దాన్ని అవేం రాయకండి మీరు ఈస్టర్న్ గాట్స్ ఈస్టర్న్ గాట్స్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్రమ్ రివర్ సువర్ణరేఖ టు నీలగిరి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉందంట సువర్ణరేఖ నుంచి నీలగిరి వరకు ఉన్నాయి నువ్వు టెంపుల్కి వెళ్ళలేదా నీకు శ్రీ మీదనే టెంపులా నేనే దేవుడు అమ్మో నాయన అలాంటి చేయకండి నాయన నేను నేనే నేను జగదీశు నేను ఇదే పని కుమార్ సబ్జెక్ట్కి ఫ్యాకల్టీని ఓకేనా మీరు నన్ను అలాగే చేయొద్దు దయచేసి అంత ఓపిక కూడా లేదు నాకు ఓకే దర్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్రమ్ రివర్ సువర్ణరేఖ ఆఫ్ ఒడిస్సా సువర్ణరేఖ టు నీలగిరి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉందండి సువర్ణరేఖ నుండి నీలగిరి వరకు ఉంది ఓకే ఈస్టర్న్ ఘాట్ సార్ రెసిడ్యువల్ ఎస్కార్పమెంట్స్ ఇవి ఎలాంటివి అంట రెసిడ్యువల్ ఎస్కార్పమెంట్స్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ దే హ్యావ్ సమ్ లోకల్ నేమ్స్ లోకల్ నేమ్స్ ఒడిస్సాలో వీటిని మహేంద్రగిరి అని పిలుస్తారు ఏమంటారండి మహేంద్రగిరి సిమ్లీపాల్ సత్కోషియా గర్హజాట్ ఈస్టర్న్ ఘాట్ సార్ కాల్డ్ విత్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఇన్ ఒడిషా దే ఆర్ నోన్ యాజ్ మహేంద్రగిరి సిమ్లీపాల్ సత్కోషియా అండ్ గర్హజాట్ హిల్స్ ఓకేనా ఇన్ ఒడిస్సా ఇన్ ద ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ పార్ట్ డియోమాలి ఈజ్ ద హయ్యెస్ట్ పీక్ 
ఏదంటే హైయెస్ట్ పీక్ డియో మాలి ఎక్కడ ఏ స్టేట్లో ఒడిశాలో 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 వాటి లోకల్ నేమ్స్ ఏంటి మహేంద్రగిరి సిమ్లీపాల్ అమలాపాల్ కాదు సత్కోషియా గర్హజాట్ హైయెస్ట్ పీక్ ఏంటి డియో మాలి డియో మాలి ఓకే దే ఆర్ హైలీ ఎక్స్టెన్సివ్ ఇన్ దిస్ స్టేట్ విచ్ స్టేట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దే ఆర్ కాల్డ్ విత్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ పాడేరు అరకు డాల్ఫినోస్ యారాడ సింహాచలం పాపికొండలు నల్లమల ఎర్రమల ఏమైంది శేషాచలం ఎట్సెట్రా ఇవన్నీ ఏపీలో ఇంకా చాలా నేమ్స్ ఉన్నాయి ఏపీలో ఏమి ఎక్కడ మాట్లాడుతున్నారు ఏంటి మీ బాధ పాడేరు హిల్స్ అరకు హిల్స్ డాల్ఫినోస్ యారాడ సింహాచలం పాపికొండలు నల్లమల ఎర్రమల శేషాచలం ఇట్లా డిఫరెంట్ నేమ్స్తో పిలుస్తాం ఎక్కడ ఏ స్టేట్లో ఏపీ ఏపీలో థర్టీ నేమ్స్ ఉంటాయి మనకు అనవసరం అది ఏపీ జాగ్రఫీ చెప్పినప్పుడు వాళ్ళకి చెప్పాలి అర్థమైందా అండ్ ఏపీలో హయెస్ట్ పీక్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హయెస్ట్ పీక్ ఆఫ్ ఈస్టర్న్ గాట్స్ వాట్ ఈస్ ద హయెస్ట్ పీక్ ఇన్ వెస్టర్న్ గాట్స్ వెస్టర్న్ గాట్స్ హయెస్ట్ పీక్ ఏంటి అయిపోయి చదవరు ఇంటికి వెళ్తారు ఏంటి హైయెస్ట్ పీక్ చదవట్లేదు మీరు అన్న మరి ఏంటి అది మౌంటైన్స్ అవి పీక్ అడుగుతున్నా అమ్మో అది ఎక్కడది మిడిల్ సహ్యాద్రి ఆ రావాలి అది అనాయి ముడి ఇంటికి వెళ్ళి చదివితే ఏమైనా వస్తుంది ఎక్కుతుంది మీరేం చదవట్లేదు ఏ మీకు చాలా థ్రెట్ ఉంది నేనే మిగతా ఫ్యాకల్టీ లాగా కాదు ఆన్సర్స్ రాకపోతే మెల్లమెల్లగా సబ్జెక్టు ఇంత సబ్జెక్ట్ కాస్తా ఇలా 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 తగ్గించి పడేస్తా అర్థమైందా మధ్యలో ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నప్పుడు ఆన్సర్స్ రావాలి ఆన్సర్స్ వస్తే ఏమనుకుంటాం వీళ్ళు ర్యాంకర్స్ వీళ్ళకి నేర్చుకుంటున్నారు అనే ఇది ఉంటుంది నాకు ఆన్సర్స్ రాలేదనుకోండి ఆ బొక్కలో వీళ్ళు ఏం చెప్తారు వీళ్ళు ఏం ఎవరికి ర్యాంక్ రాదు వేస్ట్ అని చెప్పి సబ్జెక్ట్ ఏం చేస్తాను తగ్గిస్తాను అది మీ ఇష్టం ఇంకా మళ్ళీ మీరు వెళ్ళి బయట చూసుకున్నా బయట మీరు దొరుకుతున్న బుక్లో కన్నా మన సబ్జెక్టే పెద్దగా ఉంటుంది దాంట్లో కూడా ఏం ప్రాబ్లం లేదు అది కూడా మ్యానిపులేట్ చేయగలను అర్థమైందా అర్థమవుతుందా మీరు దయచేసి ఇంటికి వెళ్ళి ఒక అరగంట చూడండి ఇక్కడ టూ అవర్స్ చెప్పింది ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ కానీ ఎక్కువ పట్టదు అక్కడ అర్థమవుతుందా టూ అవర్స్లో మీరు రాస్తున్నారు నేను రాస్తున్నా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా సోది చెప్తున్నా కబుర్లు మాట్లాడుతున్నాం ఇదంతా మీరు అక్కడ చదవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఆర్ ట్వంటీ మినిట్స్ మ్యాక్సిమం మీరు అది కేటాయించట్లేదు సో హయెస్ట్ పీక్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హయెస్ట్ పీక్ ఆఫ్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఈజ్ జిందగాడ ఏంటమ్మా జిందగాడ జిందగాడ ఓకే జిందగాడ తెలంగాణ స్టేట్ తెలంగాణ స్టేట్ వీ హ్యావ్ బౌత్ ఈస్టర్న్ ఘట్స్ అండ్ హిల్లాక్స్ మనకు తూర్పు కనుమలు మరియు గుట్టలు కూడా ఉన్నాయి హిల్లాక్స్ హిల్ లాక్ హిల్లాక్స్ తెలంగాణ ప్లాట్యూ ఈస్ a rolling plateau telangana plateau telangana peetha bhoomi anedi dorlaade peetha bhoomi rolling plateau dorlaadam ante enti 
అంటే పొరులుతుంది అక్కడికి వెళ్ళి అది అది ఇట్లా ఫ్లాట్గా ఉండదు సమ్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఇట్లా ఉంటుంది దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రోలింగ్ దాన్ని ఏమంటున్నాం మనం రోలింగ్ ప్లాట్యూ సో హియర్ ద హయ్యెస్ట్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ద రోలింగ్ ప్లాట్యూస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ హిల్ లాక్స్ ఏమంటాం వాటిని హిల్ లాక్స్ గుట్టలు కాబట్టి ఎవ్రీవేర్ ఇన్ తెలంగాణ వీ హ్యావ్ గుట్టలు అర్థమైందా మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మనకేముంటాయి గుట్టలు ఉంటాయి ఓకేనా ఆ నేమ్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు రాసుకోండి నేమ్స్ ఆఫ్ హిల్ లాక్స్ ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్ ఆదిలాబాద్ ఏమంటాం సత్నాల ఎస్ఏటిఎన్ఏఎల్ఏ సత్నాల పేరు విన్నారా ఎవరు ఉన్నారు ఆదిలాబాద్ వాళ్ళు విన్నావా ఓకే వెళ్ళావా ఓకే నిర్మల్ 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 హిల్స్ నిర్మల్ నిర్మలే ఆ కొండల పేరు కూడా ఏంటి నిర్మల్ ఆసిఫాబాద్ ఆసిఫాబాద్ ప్లస్ ఆదిలాబాద్ గోలి జిఓఎల్ఐ గోలి 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 గుట్టలు గోలి పేరు విన్నారా ఏం గోలి అంటే ఏంటి ఇదా ఏమంటాం గోటి కదా అది గోటి గోటి అంటారు కదరా దాన్ని మీరు గోలి కూడా అంటారా ఓకే ఓకే లే మీరు ఇష్యూలో గోలి అంటారా నెక్స్ట్ నిజామాబాద్ సిర్నపల్లి ఎస్ఐఆర్ఎన్ఏపిఏఎల్ఎల్వై సిర్నపల్లి వింటిరా ఎవరైనా లేదు వినరు ఓకే జగిత్యాల కరీంనగర్ రాకీ రాకీ గుట్టలు రాకీ హిల్లాక్స్ ఏమంటున్నాం రాకీ భూపాలపల్లి భూపాలపల్లి మీ జిల్లానా మీ నాన్న సింగరేనా కాదా భూపాలపల్లి పాండవుల గుట్టలు పాండవుల గుట్టలు వరంగల్ రూరల్ లేదా వరంగల్ ఒకటి ఇప్పుడు ఇంకా రూరల్ ఏం లేదు కదా వరంగల్ హన్మకొండ ఆ డిస్టిక్స్లో హసన్ పర్తి హిల్స్ హసన్ పర్తి హసన్ పర్తి ములుగు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం మెహబూబాబాద్ ములుగు ప్లస్ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం ప్లస్ మెహబూబాబాద్ కందికల్ కందికల్ గుట్టలు కందికల్ రాజు గుట్టలు ఆర్యజేయు రాజు ఎల్లెండ్లపాడు ఎల్లెండ్లపాడు కందికల్ రాజు ఎల్లెండ్లపాడు ఎల్లెండ్లపాడు ప్లస్ బైసన్ బైసన్ గుట్టలు బైసన్ బైసన్ అంటే వాట్ ఈస్ బైసన్ వైల్డ్ బఫేలో వైల్డ్ బఫేలోని ఏమంటాం బైసన్ గోదావరిలో అవి ఎక్కువగా ఉంటాయి గోదావరి రివర్ చుట్టుపక్కల నోట్ అని పెట్టి తెలంగాణస్ హయ్యెస్ట్ పీక్ తెలంగాణస్ హయ్యెస్ట్ పీక్ ధోలి గుట్ట డిహెచ్ఓఎల్ఐ ధోలి గుట్ట is located in mulugu district ekkada untundi adi mulugu at a border between mulugu and chatisgarh mulugu ki chatisgarh ki madhyalo border lo undi adi okay telangana's 
కాంటినెంటల్ హైయెస్ట్ పీక్ అది బోర్డర్లో ఉంది కదా లోపల గనక కాంటినెంటల్ ఖండాంతర్గతంగా తెలంగాణస్ కాంటినెంటల్ హైయెస్ట్ పీక్ లక్ష్మీదేవునిపల్లి గుట్ట కాంటినెంటల్ తెలంగాణలో హైయెస్ట్ పీక్ ఏంటంట ఖండాంతర్గత తెలంగాణలో ఎత్తైన శిఖరము లక్ష్మీదేవునిపల్లి గుట్ట ఎక్కడ ఏ డిస్టిక్లో ఉంది ఇది సిద్దిపేట్ ఎక్కడ సిద్దిపేట్ యాదాద్రి భువనగిరి డిస్టిక్ట్ నెక్స్ట్ వన్ యాదాద్రి భువనగిరి డిస్టిక్లో ఏమంటాం దీన్ని యాదగిరి గుట్ట రామగిరి గుట్ట భువనగిరి గుట్ట ఎట్సెట్రా యాదగిరి రామగిరి భువనగిరి యాదాద్రి భువనగిరి ప్లస్ నెక్స్ట్ వన్ రంగారెడ్డి ప్లస్ హైదరాబాద్ ఎట్సెట్రా రాచకొండ ఏమంటుంది దీన్ని రాచకొండ అందుకే మన అవుట్స్కర్ట్స్ పోలీస్ కమిషనరేట్ని ఏమని పిలుస్తున్నాం రాచకొండ అని పిలుస్తాం వికారాబాద్ వికారాబాద్ డిస్టిక్ట్ ఏమంటామండి అనంతగిరి హిల్స్ అనంతగిరి హిల్స్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ తెలంగాణస్ ఊటీ ఏమంటున్నాం దాన్ని తెలంగాణ ఊటీ అంటాం మహబూబ్ నగర్ నారాయణపేట్ షాబాద్ షాబాద్ గుట్టలు షాబాద్ షాబాద్ నాగర్ కర్నూల్ నల్గొండ నాగర్ కర్నూల్ ప్లస్ నల్గొండ ఏమంటాం ఇక్కడ అమరాబాద్ అమరాబాద్ హిల్స్ అమరాబాద్ ఇవి తెలంగాణలో లోకల్ నేమ్స్ ఓకేనా కర్ణాటక కర్ణాటక కర్ణాటకలో వీటిని మహదీశ్వర హిల్స్ మహదీశ్వర అండ్ రంగను బిలై హిల్స్ సారీ మహదీశ్వర అండ్ దాన్ని ఏమంటాం రంగనాథ స్వామి హిల్స్ రంగనాథ స్వామి హిల్స్ తమిళనాడు తమిళనాడులో రంగను బిలై మధుమలై జింజి జావడు షెవరాయ్ తమిళనాడులో ఈ నేమ్స్ పిలుస్తాం జింజి జావడు షెవరాయ్ షెవరాయ్ ఓకే వింజాసాత్పుర వింజా సాత్పుర నెక్స్ట్ వన్ ఏంటమ్మా వింజా సాత్పుర దోస్ ఆర్ బ్లాక్ మౌంటైన్స్ బ్లాక్ కాదు బ్లాక్ దే ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై ద డైవర్జెన్స్ బిట్వీన్ కాంటినెంటల్ ప్లేట్స్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతున్నాయంటేవి డైవర్జెన్స్ బిట్వీన్ కాంటినెంటల్ ప్లేట్స్ నేనే తెప్పించుకున్నాను మీకు ఇవ్వడానికి అవకాశం లేదు నేనే తాగాలి ఓకేనా ఈ మందు కాదు షేర్ చేయటానికి ఓకే వెయిట్ 
divergence convergence upliftment of folds fold mountains divergence here three continental plates got diverged aravalli chota nagpur and dharwar what are those three plates small plates aravalli chota nagpur and dharwar ఈ ప్లేట్స్ ఒకదాంతో ఒకటి డైవర్జెంట్ మూమెంట్లో ఉన్నాయి దిస్ డైవర్జెంట్ లెట్ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాంటినెంటల్ ప్లేట్స్ కాంటినెంటల్ ప్లేట్స్ డైవర్జ్ అయితే కనుక ఇనిషియల్లీ దేర్ ఇస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సెంట్రల్ హైలాండ్స్ హైలాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి హైలాండ్స్ కూడా చూడండి ఇంకా డైవర్జెన్స్ జరిగితే కనుక ఇక్కడ క్రాక్స్ వస్తుంది ఆ క్రాక్స్ ఇట్లా ఫామ్ అవుతాయి దెన్ ద మిడిల్ పార్ట్ ఇస్ కాల్డ్ ఇది ఇది ఇట్లా అవుతుంది this middle part is called rift valley em antundi anni rift valley pagulu loya idi rift valley chuttu unna rift valley ka anukoni unna mountains unnai kada valley ka anukoni this higher areas gravens ee higher areas ne em antam ante manam block mountains em antam andi block mountains ardham ayinda అర్థం అవుతుందా కాంటినెంటల్ కాంటినెంటల్ డైవర్జెన్స్ లెట్ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హైలాండ్స్ రిఫ్ట్ వ్యాలీస్ అండ్ బ్లాక్ మౌంటైన్స్ ఈ పాయింట్ రాయండి అరావలి చోటా నాగ్పూర్ అండ్ ధార్వార్ అరావలి చోటా నాగ్పూర్ అండ్ ధార్వార్ ప్లేట్స్ డైవర్జెన్స్ లెట్ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ their divergence apasarana chalanam their divergence led to formation of led to formation of vinja satpura block mountains and their rift valleys vinja satpura kanda parvatalanu vaati madhyalo pagulu loyalnu erparichindi సరే అది మీకు పెద్దగా ఎక్కకపోయినా నష్టం లేదు ఒకసారి చూడండి ఇది వింజ కింద మనకు ఏంది ఏంది మీ బాధ ఏంది సాత్పుర రిఫ్ట్ వ్యాలీస్ అజంత ఇది వింజ అమ్మ ఇదేంటిది సాత్పుర కింద ఏ మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి అజంత వింజ సాత్పుర మధ్యలో రిఫ్ట్ వ్యాలీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఆరిజినేట్ అయిన రివర్స్ ఇటు వెళ్తున్నాయి ఓకే రివర్ ఇస్ కాల్డ్ నర్మద అనదర్ ఇస్ వాట్ ఇట్స్ సిస్టర్ తాపి రివర్ ఆరిజినేట్ హియర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ సౌత్ అండ్ జాయిన్ ఇన్ టు గోదావరి it became pranahita in our district only our telangana district asifabad this is called wine ganga e ganga wine ganga idu raskol meeru oka dan kinda okati vinja narmada satpura tapati ajanta wine ganga okay rayale రాసారా ఏముంది ఫస్ట్ వింజ తర్వాత 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 తాప్యార్ తపతి తర్వాత అజంత అజంత కింద వైన్ గంగ నోటను పెట్టి ఏమి శివ వైన్స్ అని రాస్తున్నారు ఏంటి ఉందా ఇప్పటికి ఇంకుందా వెంకటేశ్వర సంగతి నాకు తెలియదులే కానీ ఓకే శివ వరకు అయితే నాకు ఐడియా ఉంది ఏం రాస్తున్నారండి నోట్ అని పెట్టారు కదా నర్మద అండ్ తాపి 
flows towards west narmada and tapi flow towards west again as the slope of peninsular plateau narmada tapati nadulu peetabhumi valuku vibhinnanga pashchamaniki pravahisthayi again as the slope of peninsular plateau because they passes through rift valleys endukante avi pagulu loyala gunda prayanisthunnayi deni gunda prayanisthunnayi pagulu loyala gunda meer sloga raste inka kashtam nen church father laga o prabhuva o enti oh my god o emanto oh my oh my lord ah uh, edo avanni laga translate chese parisithu undi naaku meer fast ga raayali em rasaru ఈ రివర్స్ ఎందుకు కష్టకి వెళ్తున్నాయి చెప్పండి అవి దేని గుండా పోతున్నాయి రిఫ్ట్ వ్యాలెస్ వాట్ ఈస్ లొకేటెడ్ బిట్వీన్ వింజా అండ్ సాత్పుర వింజా సాత్పుర మధ్యలో ఏముంది నర్మదా తాపి మధ్యలో సాత్పుర ఓకే వైన్ గంగా తాపి మధ్యలో అజంత అజంతాకు సాత్పురాకి మధ్యలో తాపి ఓకే ఏంటో ఏకంగా గుడ్ నుంచి వచ్చావా నోట్స్ నోట్స్ తెచ్చుకున్నావా ఓకే మీరు వెళ్ళొచ్చామా ఎందుకంత టెన్షన్ మనకు రికార్డెడ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి కదా నీకు నేనే దేవుని రా నీకు ఏం రాస్తారు తెల్లారితరి మా ఆవిడ అదే చేసింది నేను దేవుడి కాదు ఏం కాదు వెళ్తే నువ్వు వెళ్ళు గుడికి మనకు సంబంధం లేదు పిల్లకాయలు నన్ను మాత్రం టచ్ చేయగా అని చెప్పా ఓకేనా ఏదో వీకెండ్స్లోనే ప్రశాంతంగా పడుకోవచ్చు ఎక్కువసేపు అలాగే వాళ్ళ భక్తి నేనేమి ఇచ్చేయను వాళ్ళ ఇష్టం వాళ్ళకి ఏం కావాల్సో చేసుకోవచ్చు ఏమైనా ఏమంటాం ఏమో ఉంటాయి కదా హోమాలు ఏమమ్మ ఇంకేంటి అభిషేకాలు వీటికి అవసరం అయినప్పుడు నా బాడీ కొంతకాలం అప్పించేస్తాను అనమాట అది కూడా లిమిటే హాఫ్ అన్ అవర్ అంటే హాఫ్ అన్ అవరే అది దాటితే మళ్ళీ నేను అక్కడ ఉండను అర్థమైందా ఇంకా మీరు చెయ్యండి ఇంకా ఏంటంటే మా కోసం అని చెప్తూ ఉండండి ఇది అయిపోయిందా వింజా సైడ్ హెడ్డింగ్ వింజా సైడ్ హెడ్డింగ్ వింజా అంటే వింజా మౌంటైన్స్ అని దే ఆర్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్రమ్ జోబాట్ ఆఫ్ గుజరాత్ టు పాలన్పూర్ ఆఫ్ బీహార్ దే ఆర్ ఎక్స్టెండ్ మీరు అని టైం వేస్ట్ చేసుకోవడం కన్నా మీరు రాస్తూ ఉంటే నేను రెండోసారి చెప్తాను మీరు ఏదో మిస్ అయిపోతున్నట్టు ఫీల్ అవుతున్నారు దే ఆర్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్రమ్ జోబాట్ జోబాట్ జేఓ బిఏటి జోబాట్ ఆఫ్ గుజరాత్ టు పాలన్పూర్ ఆఫ్ బీహార్ గుజరాత్లోని జోబాట్ నుండి బీహార్లోని పాలన్పూర్ వరకు ఇవి విస్తరించి ఉన్నాయి లెవెన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వాట్ లెంత్ ఎంత లెవెన్ హండ్రెడ్ ద హైయెస్ట్ ఏరియా ఆఫ్ వింజా ఇట్ ఈస్ ఖైమూర్ హిల్స్ హయ్యెస్ట్ ఏరియా ఆఫ్ వింజా వింజాలో హయ్యెస్ట్ ఏరియా ఎత్తైన ప్రాంతాన్ని ఖైమూర్ ఏమంటున్నాం ఖైమూర్ ఖైమూర్ హిల్స్ అమ్మాయి దగ్గర ఎవరో ఫాస్ట్ రాస్ వాళ్ళు కూర్చోండి పాపం వేర్ ద హయ్యెస్ట్ పీక్ ఆఫ్ వింజా సద్భావన పీక్ లొకేటెడ్ వేర్ ద హయ్యెస్ట్ పీక్ ఆఫ్ వింజా సద్భావన వింజాలో ఎత్తైన శిఖరం సద్భావన ఇక్కడే ఉంటుంది హయ్యెస్ట్ పీక్ ఆఫ్ వింజా దాని పేరు ఏంటి సద్భావన మంచి భావంతో ఉండాలి అనేది దాని అర్థం కావాలి సద్భావన పీక్ ఎక్కడుంది వింజాలో ఉంది మధ్యప్రదేశే ద రిఫ్ట్ ఇన్ ద వింజా ఈజ్ ఫ్లడెడ్ బై రివర్ సోన్ వింజాలో పగుల్లో ఉంటుంది వింజా సాత్పురకి మధ్యలో పగులున్నట్టే వింజాలో కూడా పగుల్లోయ ఉంది ఆ పగుల్లోయ గుండా ఏ నది వెళ్తుందంట సోన్ 
ఏం రాస్తారు అంటే రివర్స్ సోన్ రివర్స్ సోన్ ఎస్ఓఎన్ రివర్స్ సోన్ పాసస్ త్రూ ద రిఫ్ట్ ఆఫ్ వింజ వింజలో పగుల్లో ఇవ్వకుండా పోయేది సోన్ వింజా సాత్పుర పగుల్లో ఇవ్వకుండా వెళ్ళేది నర్మద సాత్పుర అజంత పగుల్లో ఇవ్వకుండా వెళ్ళేది తపతి వింజా పగుల్లో ఇవ్వకుండా వెళ్ళేది ఏంటి సోన్ ఏంటది సోన్ అర్థమైందా నెక్స్ట్ సాత్పుర ఇది ఇంపార్టెంట్ చూడండి ఇవి సెవెన్ హిల్స్ కానీ మనం ఫోర్ హిల్స్ మాత్రమే గుర్తుంచుకోవాలి ఓకే నేను అందుకే నా మాట నా బ్రెయిన్ మాట నా చేయి మాట వినదు ఇది ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అయిపోతుంది దీంట్లో వెస్ట్ చూడండి నార్త్ ఏముంది ఇది సౌత్ ఏముంది ఇది ఈస్ట్ అంటే ఇది సౌత్ ఉండాలని కిందకి వచ్చేస్తుంది చూడండి నార్త్ అన్నిటికన్నా నార్త్ ఉండాలని ఇది పైకి ఉంది మీకు అర్థమవుతుందా అంటే ఇంకా నాకు అలవాటు అయిపోయింది అది నేను నా బ్రెయిన్ని నేను కంట్రోల్ చేయలేను ఆ ఫ్యాక్ట్ అట్లా వచ్చేస్తుంది ఇది వెస్ట్ దీన్ని రాజపిప్ల అని అంటాం మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్ అడుగుతాడు మీకు సౌత్ ఘర్విల్ ఘర్ నార్త్ మహదేవ్ ఈస్ట్ మైకాల్ there are four hills four prominent hills of satpura the western one raja pipla western one enti paschimadi entama raja pipla southern one garvil gar garvil gar garvil gar northern one mahadev northern one enti mahadev eastern one enti మైకాల్ ఈస్టర్న్ వన్ ఏంటి మైకాల్ రాసినారా మీ గ్రంథ రచన అయ్యిందా ద ప్రోమినెంట్ పీక్ ఆఫ్ మైకాల్ ఈస్ అమర్ కంటక్ ద ప్రోమినెంట్ పీక్ ఆఫ్ మైకాల్ ఈస్ అమర్ కంటక్ మైకాల్లో ప్రముఖ శిఖరం పేరు అమర్ కంటక్ అమర్ కంటక్ మైకాల్ ఎక్కడుంది ఈస్ట్లో ఉంది అక్కడున్న ఒక శిఖరం ఆ శిఖరం పేరేంటి అమర్ కంటక్ ఇట్ ఈస్ ద బర్త్ ప్లేస్ ఆఫ్ టూ రివర్స్ ఇట్ ఈస్ ద బర్త్ ప్లేస్ ఆఫ్ టూ రివర్స్ ఇది రెండు నదులకు జన్మస్థానం ఇట్ ఈస్ ద బర్త్ ప్లేస్ ఆఫ్ టూ రివర్స్ వన్ నర్మద టూ సోన్ అదంతా ఎన్ని నదులకంట జన్మస్థానము రెండు నదులకు ఒక నది పేరేంటి నర్మద ఇంకో నది పేరేంటి సోన్ సోన్ ఓకేనా అర్థమవుతుందా ద హైయెస్ట్ పీక్ ఆఫ్ వింజా అండ్ సాత్పుర రెండిట్లో కూడా హైయెస్ట్ పీక్ ద హైయెస్ట్ పీక్ ఆఫ్ వింజా అండ్ సాత్పుర ఈస్ దూప్గర్ దూప్గర్ ఏంటి దాని పేరు దూప్ గర్ దూప్ ద హైయెస్ట్ పీక్ ఆఫ్ వింజా అండ్ సాత్పుర ఈస్ కాల్డ్ దూప్గర్ లొకేటెడ్ ఇన్ మహదేవ్ హిల్స్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఎక్కడ మహదేవ్ హిల్స్ okay where the only hill station of where the only hill station of madhya pradesh pachmarhi located akkada oka hill station untundi vesa vidhi kendram dan peru entanta pachmarhi pachmarhi hill station idoka biosphere zaru kuda madhya pradesh lo oka hill station undi ఏంటి దాని పేరు పచ్చమర్హి ఎక్కడుంది అది ధూప్గర్ ధూప్గర్ ఎక్కడుంది మహదేవ్ మహదేవ్ దేంట్లో ఉంది సాత్పుర 
పచ్చమర్హి హిల్ స్టేషన్ పచ్చమర్హి బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఫ్లయింగ్ స్క్వెరల్స్కి ఫేమస్ అది ఎగిరే ఉడతలకు ఫేమస్ ఏది ఏదమ్మా పచ్చమర్హి ఓకేనా ఉడతలు ఎగురుతుంటాయంట అక్కడ అర్థమైందా వింజా సాత్పుర ఇప్పుడు చూస్తాం మనం ఇటు ఆరావలి చూసాం ఏం చూసాం ఆరావలి ఇక్కడ నార్థన్ ప్లెయిన్స్ ఉన్నాయి ఏమున్నాయండి నార్థన్ ప్లెయిన్స్ నార్థన్ ప్లెయిన్స్కి వింజా సాత్పురకి మధ్యలో ఉన్న ఈ ప్లాట్యూ రీజన్ ఏమంటున్నాం మనం సెంట్రల్ ఐలాండ్స్ ఏమంటున్నాం అండి వాటిని సెంట్రల్ ఐలాండ్స్ ద ప్లాట్యూ రీజన్ బిట్వీన్ నార్థన్ ప్లెయిన్స్ టు వింజా సాత్పుర ఇస్ కాల్డ్ సెంట్రల్ ఐలాండ్స్ ఏమంటుంది దాన్ని సెంట్రల్ ఐలాండ్స్ నిన్న మీరు చూసారు ఇది పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూలు ఇది ఒక భాగంగా ఉంది ఓకే సెంట్రల్ హైలాండ్స్ ఎ స్మాల్ ప్లాట్యూ లొకేటెడ్ ఇన్ ద నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ హైలాండ్స్ ఈస్ మేవార్ ఎ చిన్న పీఠభూమి ఉంది సెంట్రల్ హైలాండ్స్ లో ఏ భాగంలో ఉంది నార్త్ వెస్ట్ ఏ మాట్లాడొద్దు ఇంకా ఎ స్మాల్ ప్లాట్యూ లొకేటెడ్ ఇన్ ద నార్త్ వెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ హైలాండ్స్ ఇస్ కాల్డ్ మేవార్ 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 ఓకే ద ప్లాట్యూ లొకేటెడ్ బిట్వీన్ ఆరావలి అండ్ వింజ మాల్వా ఆరావలికి వింజకు మధ్యలో ఉన్న పీఠభూమిని ఏమంటున్నాం మాల్వా ఆరావలి టు వింజ మాల్వా ఇది చూడండి గుజరాత్ రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ యూపీ ఫోర్ స్టేట్స్లో ఉంటుంది ఇది మాల్వా ఎన్ని స్టేట్స్లో ఎక్స్టెండ్ అయ్యి ఉంది ఫోర్ స్టేట్స్ ఫోర్ స్టేట్స్ గుజరాత్ రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ అండ్ యూపీ ఓకే అర్థమవుతుందా ఇట్ ఈస్ ఫ్లడెడ్ బై రివర్ చంబల్ ఈ పీఠభూమి గుండా వెళ్తున్న రివర్ ఏది అని అడగచ్చు ఏంటది చంబల్ చంబల్ చూసినారా చంబల్ ఒక పిల్లని బట్టి అనుష్క పరిగెడుతుంటుంది పైన రవితేజ ఉంటాడు చక్రమిశ్రుతాడు అబ్బా అవి గుర్తుంటాయి అక్కడ చెప్పిన నదే ఏంటి చూసినారా విక్రమార్కుడు చూసావు తల్లి నువ్వు చూసిన నువ్వమ్మా అందరు చూసారా సినిమాల్లో వెనుకంజ లేదనమాట మరి అక్కడ జాగ్రఫీ చూడరు మీరు అక్కడ ఫిజిక్స్ చూస్తారు కెమిస్ట్రీ చూస్తారు నాకు తెలుసురా మీరు జాగ్రఫీలు చూడరు అక్కడ ఉన్నాయి కదా వాటిని ర్యావైన్స్ అంటాం అంటే రివరు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది చూడండి దాన్ని ఏమంటామంటే ర్యావైన్స్ అలాంటి ర్యావైన్స్ ఉన్న ఏరియా ఏదైనా ఉంటే ఆ రివర్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియాని బ్యాడ్ ల్యాండ్స్ అంటాం ఏమంటాం దాన్ని బ్యాడ్ ల్యాండ్స్ అట్లా ఈ చంబల్ కానీ మాహి అని ఇంకో రివర్ ఉంటుంది ఇక్కడ మాహి కానీ యమున ఆ త్రీ రివర్స్ బ్యాడ్ ల్యాండ్ టోపోగ్రఫీని కలిగి ఉన్నాయి ఇండియాలో బ్యాడ్ ల్యాండ్స్ అని అంటాం ఓకేనా మనకు అంత అవసరం లేదులే ఇక్కడ సో మాల్వా ప్లాట్ ఈస్ ఫ్లడెడ్ బై రివర్ చంబల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫేమస్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఆయిల్ సీడ్స్ అండ్ పల్సెస్ మాల్వా ప్లాట్ ఈస్ ద ఫేమస్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఆయిల్ సీడ్స్ అండ్ పల్సెస్ నూనె గింజలు పప్పు దినుసులకు ప్రసిద్ధి చెందిన పీఠభూమి ఇది ఓకే ఆయిల్ సీడ్స్ అండ్ పల్సెస్ to the east of malwa we have another plateau bundelkhand em undi to the east of malwa we have a plateau is called 
బుందేల్ ఖండ్ బుందేల్ ఖండ్ సమజవుతుందా ఏం సమజైంది మాల్వాక్ ఈస్ట్లో ఇంకో పీఠభూమి ఉంది దాన్ని ఏమంటున్నాం బుందేల్ ఖండ్ ఎ ఫైవ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఫ్రమ్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఎ ఫోర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఫ్రమ్ మధ్యప్రదేశ్ టుగెదర్ కాల్డ్ బుందేల్ ఖండ్ దే వాంటెడ్ ఎ సపరేట్ స్టేట్ స్టాటస్ ఝాన్సీ విల్ బి ద క్యాపిటల్ ఝాన్సీ క్యాపిటల్గా వీళ్ళు ఒక రాష్ట్రం అడుగుతున్నారు ఎవరు బుందేల్ ఖండ్ అర్థమవుతుందా బుందేల్ ఖండ్ వన్ ఆఫ్ ద బ్యాక్వర్డ్ ఏరియా ఓకే దే వాంటెడ్ ఎ సపరేట్ స్టేట్ దర్ క్యాపిటల్ వాంటెడ్ టు బి వాట్ ఏముండాలి వాళ్ళకి ఝాన్సీ ఈ బుందేల్ ఖండ్ ఫైవ్ డిస్టిక్స్ ఏ స్టేట్ నుంచి యూపీ నుంచి ఫోర్ డిస్టిక్స్ ఏ స్టేట్ నుంచి మధ్యప్రదేశ్ వీళ్ళకి బాగానే డబ్బులు ఇస్తారు ఎందుకంటే అక్కడ బీజేపీ కాంగ్రెస్లు తప్ప ఉండవు కదా మనకేమి ఇవ్వరు సరే మనకు అవసరం లేదు వాళ్ళు ఉన్నారు కదా మన నుంచి విడిపోయిన వాళ్ళు వాళ్ళు స్పెషల్ స్టేటస్ అడుగుతున్నారు కదా పాపం వాళ్ళకి ఏమి ఇవ్వట్లేదు ఆ జగన్ అన్న ఏమో ఇష్టం వచ్చిన డప్పులు చేసుకొని వెళ్తున్నాడు ఓకే టు ద ఈస్ట్ ఆఫ్ టు ద ఈస్ట్ ఆఫ్ బుందేల్ ఖండ్ దెర్ ఈస్ అనదర్ ప్లాట్యూ బాఘేల్ ఖండ్ బుందేల్ ఖండ్కి ఈస్ట్లో ఇంకో పీఠభూమి ఉంది ఏమంటున్నాం దాన్ని బాఘేల్ ఖండ్ ఇస్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్ అది మధ్యప్రదేశ్ స్టేట్లో ఉంటుంది బాఘేల్ ఖండ్ వేర్ ద ఫేమస్ డైమండ్ మైన్స్ అండ్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ లొకేటెడ్ ఈస్ కాల్డ్ పన్నా అక్కడ ఒక ఫేమస్ డైమండ్ మైనింగ్ ఏరియా ఉంది అదేవిధంగా ఒక బయోస్పియర్ రిజర్వ్ కూడా ఉంది దాన్ని ఏమంటున్నాం మనం పన్నా పన్నా మైన్స్ అండ్ పన్నా బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ బాఘేల్ ఖండ్ ప్లాట్యూ ఏ ప్లాట్యూలోనే అమ్మ బాఘేల్ ఖండ్ ఆఫ్ విచ్ స్టేట్ మధ్యప్రదేశ్ ఏవి ఇండియాలో డైమండ్ మైనింగ్ ఏరియా ఎక్కడ ఉంది పన్నా ఏంటది పన్నా శ్రీ మీద కాదు మీరు డైమండ్స్ కాదు మీరు డైమండ్స్ అని నేను చెప్పాలి ఎప్పుడు లాస్ట్లో కాదు రేపే చెప్తాను ఆన్సర్స్ వస్తే ఆన్సర్స్ రానంత వరకు మీరు డైమండ్లు కాదు గోల్డ్లు కాదు మీరు డైమండ్ గోల్డ్కే దిక్కులేదంటే ఇక ప్లాట్ను మారా ఎవరు ఆయన ఇలా తగులుకున్నాను దుర్మార్గుడిని దేవుడిని కాదు చండ శాసనుడిని ఆన్సర్లు రాకపోతే ఇదైపోతుంటుంది నాకు బా టు ద ఈస్ట్ ఆఫ్ బాగేల్ ఖండ్ వీ హ్యావ్ ఛోటా నాగ్పూర్ టు ద ఈస్ట్ ఆఫ్ బాగేల్ ఖండ్ వీ హ్యావ్ విచ్ ప్లాట్ యూ ఛోటా నాగ్పూర్ ఇట్ ఈస్ మినరల్ హాట్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ఇండియా అసలు మైనింగ్ ఏరియాకి ఫేమస్ ఇది ఏది ఛోటా నాగ్పూర్ ఇట్ ఈస్ వాట్ మినరల్ హాట్ ల్యాండ్ హెచ్ఓటి కాదు ఇక్కడ చూపెడుతున్నాను నువ్వు చూడట్లేదు మినరల్ హాట్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ఇండియా గనుల కానాచి అని అంటాం తెలుగులో భారతదేశంలో మైనింగ్ ఎక్కువగా జరుగుతున్న ప్రాంతం అమ్మ హాట్ గుండె గుండెకాయ హృదయము హృదయకాలయము ఓకేనా అంటే ఇది మైనింగ్ ఇండియాలో లార్జెస్ట్ మైనింగ్ ఏరియా అనమాట ఇది అన్ని మైన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ చోట నాకు పరించుమించు అర్థమైందా అర్థమవుతుందా సో దట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ రూర్ రూర్ ఆఫ్ ఇండియా రూర్ అనేది యూరప్లో ది లార్జెస్ట్ మైనింగ్ ఏరియా జర్మనీలో ఉంది అది అందుకే దీన్ని ఏమంటున్నాం రూర్ ఆఫ్ ఇండియా ఏమంటున్నాం అండి రూర్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెండెడ్ ఇన్ ఫోర్ స్టేట్స్ జార్ఖండ్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఒడిషా అండ్ ఛత్తీస్గఢ్ ఫోర్ స్టేట్స్లో ఉంది ఇది ఫోర్ స్టేట్స్లో ఉంది జార్ఖండ్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఒడిషా అండ్ ఛత్తీస్గఢ్ ఈ నాలుగు కూడా మినరల్ రిచ్ స్టేట్స్ ఇవి ఎస్పెషల్లీ జార్ఖండ్ ఒడిస్సా తోపు స్టేట్స్ అవి మే మైన్స్లో ఐరన్ మైన్స్ కోల్ మైన్స్లో ఓకే 
రాసినారమ్మ ఓకే చోటో నాగ్పూర్ ప్లాట్యూ ఈస్ డివైడెడ్ బై డివైడెడ్ ఇన్ టు టూ మైనర్ ప్లాట్యూస్ బై రివర్ దామోదర్ దామోదర్ నది దీన్ని రెండు భాగాలుగా విభజిస్తుంది ఏ రివర్ దీని గుండా పోతుందంటే ఈ ప్లాట్యూ గుండా రివర్ దామోదర్ రివర్ దామోదర్ ఇట్ డివైడెడ్ చోటనాగ్పూర్ ఇన్ టు హజీరాబాగ్ ప్లాట్యూ అండ్ రాంచీ ప్లాట్యూ రివర్ దామోదర్ డివైడెడ్ చోటనాగ్పూర్ ఇన్ టు టూ ప్లా టూ ప్లాట్యూస్ హజీరాబాగ్ అండ్ రాంచీ దామోదర్ నది చోటానాగ్పూర్ పీఠభూమిని రెండు పీఠభూములుగా విభజిస్తుంది ఒకదాన్ని ఏమంటున్నాం మనం హజీరాబాగ్ ఇంకో దాన్ని ఏమంటున్నాం రాంచీ రాంచీ అర్థమైందా అమ్మా అమ్మాయి కప్పు మొకాలు పెట్టకండి ఏంటి డౌట్ అడగండి దామోదర్ నది ఏం చేస్తుందంటే రెండు భాగాలుగా విభజిస్తుంది హజీరాబాగ్ పీఠభూమిగా మారుస్తుంది ఇంకోటి ఏంటి రాంచీ నెక్స్ట్ వింజా సాత్పుర వెస్టర్న్ ఘాట్స్ దెన్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఇక్కడున్న ఈ పీఠభూమిని ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఏమంటున్నాం మనం డెక్కన్ ఓకే డెక్కన్ ప్లాట్యూ రాయండి డెక్కన్ ప్లాట్యూ ఇస్ లొకేటెడ్ సౌత్ టు వింజా సాత్పుర ఇట్ ఇస్ లొకేటెడ్ సౌత్ టు వింజా సాత్పుర వింజా సాత్పురకు దక్షిణంగా ఉంటుంది అండ్ లైస్ బిట్వీన్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అండ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఏ రెండింటి మధ్యలో ఉంటుందమ్మా ఇది ఈస్టర్న్ ఘాట్స్కి వెస్టర్న్ ఘాట్స్కి మధ్యలో ఉంది అర్థమైందా ఇది జనరల్గా ఏమైందంటే ఇది పెద్ద కథ నేను సింపుల్గా చెప్తాను మీరు దీన్ని పట్టించుకోకండి ఒకప్పుడు ఒక సూపర్ కాంటినెంట్ ఉండేది దాన్ని ఏమంటామంటే ప్యాన్షియా ఏమంటున్నాం దాన్ని దాని చుట్టూ కొన్ని వాటర్స్ ఉండేవి ఓకే దాన్ని ప్యాంథలీసా అని అంటున్నాం ఏమంటాం యూ డోంట్ నో బట్ దెర్ ఇస్ అ క్రాక్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఇట్ దిస్ వాటర్స్ ఆర్ ఎంటర్డ్ ఇన్ దట్ క్రాక్ దెన్ ద వాటర్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ టెదిస్ వాటిని ఏమని పిలిచారు tedis to the north of tedis we have laurentia em undedanta laurentia to the south of tedis we have gondwana em undamma gondwana tedis yokka south lo unna continental part ni em anpilustunnam manam gondwana gondwana okay this gondwana ee gondwana lo idi meeke ma avasaram ledu మీకు అర్థమైందా జస్ట్ వినండి అంతే మీరు ప్రతిదీ రాయడానికి కాపీ కొట్టడానికి ప్రయత్నించకండి మీకు నేను పావు లీటర్ పాలు ఇస్తేనే తాగలేకపోతున్నారు రెండు లీటర్ల పాలు ఎక్కడ తాగుతారు మీరు ఆ చిక్కగా ఉంటుంది ఉంటుంది ఇప్పుడు నువ్వేం టెన్షన్ పడకు నీ పేరేం పేరు ఇంతకీ ఏంటి రాహులా ఏ మీ ఫాదర్ గౌతమ్ బుద్ధుడే ఏంటి తెలుసా రాహుల్కి కల్పన అని ఒక స్టోరీ ఉండేది ఐడియా ఉందా మీకు హిందీ ఎవరు చదవలే మాలాగ సాంస్క్రిట్ బ్యాచ్ అయినా సెవెంత్ ఎయిత్లో హిందీ ఉండేదా అప్పుడు ఒక స్టోరీ ఉండేది రాహుల్కి కల్పన అని ఎవరికి గుర్తులేదు అసలు అవి ఎందుకు గుర్తుంటాయరా అంటే గౌతమ్ బుద్ధుడి కొడుకు రాహుల్ అలా వెళ్ళిపోతాడు కదా ఎక్కడికి తిరగడానికి వెళ్ళిపోతాడు కదా ఏది దేని తిరగడానికి అదే ఏ ఈ కోరికలు ఏంది ఈ బాధలు ఏంది మనిషి ఏంది ఇటు చచ్చిపోవడం ఏంది బ్రతకడం ఏంది అని చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు గుర్రం ఎక్కి కంటకీ ఏదో గుర్రం ఓకే అది ఎక్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రాహుల్ బాధపడతాడు అందరి కైలు ఉన్నారు మాయేడి ఎక్కడున్నాడు ఎప్పుడు వస్తాడు ఏంటి కథ నీడు బాధపడుతుంటాడు ఆ బాధనే ఒక పోయం మనకి అప్పుడు హిందీలో అర్థమైందా సర్లే ఈ రాహుల్ అనే పేరు ఉన్న వాళ్ళతో కొంచెం డేంజర్ అండి ఈ క్రికెట్ టీంని ఈ పిల్లలు ఉన్నారు కదా ఇండియన్ క్రికెట్ టీము 
కె ఎల్ రాహుల్ కాదరా ఆయన వాళ్ళు రెచ్చిపోతుంటే రాహుల్ ద్రావిడ్ వెళ్ళి వాళ్ళని సెట్ చేశాడు అన్ని మొక్కలని నిరగొట్టి అరే మనం గెలవాలంటే ఇట్లా చేయాలరా అని ఇంకో డేంజర్ రాహుల్ ఉన్నాడు అమూల్ బేబీ ఎవరు రాహుల్ గాంధీ ఓకేనా ద మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచులర్ రైట్ పాపం ఆయన కోరిక తీరుతుందో తీరదో ఇది అంటార్కిటికా ఇదేంటమ్మా అంటార్కిటికా సో గోండ్వానాలో క్రాక్ ఫామ్ అయ్యింది ఇది నార్త్ వెస్ట్కు మూమెంట్ తీసుకుని తినాలి సౌత్ అమెరికాగా మారింది ఇది నార్త్ మూమెంట్ ఆఫ్రికా ఇది నార్త్ ఈస్ట్ మూమెంట్ ఈ నార్త్ ఈస్ట్ మూమెంట్లో ఉన్న చూడండి దీని నుంచి ఒక్కొక్క పార్ట్ విడిపోయింది ఒకటి అరబ్ ఇంకొకటి ఆస్ట్రేలియా సపరేట్ అయిపోయి ఈ మధ్యలో ఉన్న భాగమే పైకి వెళ్ళింది ఓకే అది ఈక్వటర్ని దాటినప్పుడు చూడాలి ఈక్వటర్ని దాటినప్పుడు ఇది అంటార్కిటికా అంటే ఇక్కడ టెంపరేచర్స్ ఎంత ఉంటాయి మైనస్ ఫార్టీ మైనస్ ఎయిటీ అట్లా ఈక్వటర్ దగ్గర అంటే ఎట్లా ఉంటాయి ఫార్టీ అట్లా ఉంటాయి సో ఈ కాంటినెంటల్ పార్ట్ ఎప్పుడైతే ఈక్విటర్ని దాటుతుందో సడన్లీ దెర్ ఈస్ రైజ్ ఇన్ ద టెంపరేచర్ దట్ రైజ్ ఇన్ ద టెంపరేచర్ లెట్ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్రాక్స్ ఏం ఏర్పడ్డాయండి పగుళ్ళు ఫిషర్స్ అంటాం వాటిని లోపల ఉన్న మాగ్మా బయటకు వచ్చింది వెన్ దిస్ మాగ్మా కేమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ఓన్లీ వన్ వే దెన్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ బ్లాస్ట్ నేచర్ అండ్ ద లావా షుడ్ బీ విస్కస్ ఒకే రంధ్రం నుంచి బయటకు వచ్చింది అనుకోండి అది పేలుతూ వస్తుంది లావా కూడా గట్టిగా ఉంటుంది చిక్కగా ఉంటుంది ఓకే అట్లా కాకుండా చాలా క్రాక్స్ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఇది నాన్ విస్కస్ నిన్న ఇందాక లోడ్ అన్నాడు కదా అదే ఇది చిక్కదనం లేనిది ఇది ఓకే మీలాగా ఏమి ఒక దగ్గర ఉండదు ఇది చాలా దూర ప్రాంతాలకు వెళ్తుంది ఇట్లా ఫ్లో అయ్యి ఓకే స్లోగా ఓకే కూల్ అవుతూ సాలిడిఫై అవుతుంది ఇట్లా ఒకదాని మీద ఒక లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటున్నాం అంటే స్ట్రాటిఫికేషన్ అంటాం ఏమంటుంది అని అట్లా ఒక ప్లాట్యూ ఫామ్ అయింది ఆ ప్లాట్యూనే మనం డెక్కన్ ప్లాట్యూ అంటాం ఈ కంప్లీట్ ప్రాసెస్ని ఏమని పిలుస్తున్నామంటే ఫిషర్ టైప్ ఆఫ్ వాల్కనిక్ ఎరప్షన్ అని పిలుస్తున్నాం భ్రంశ అగ్నిపర్వత విస్ఫోటన ప్రక్రియ ఏంటది భ్రంశ అగ్నిపర్వత విస్ఫోటన ప్రక్రియ ఇట్లా స్ట్రాటిఫికేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి అది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది మూమెంట్స్ ఉండవు గట్టిగా ఉంటుంది అర్త్ కేక్స్ ఏమి రావు అర్థమైందా ఆ స్ట్రాటిఫైడ్ లేయర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ వాటర్ దాంట్లో వెళ్ళిన వెంటనే ఇట్ షుడ్ నాట్ బి పెర్కొలేటెడ్ అది ఇంకదు కాబట్టి ఈ పీఠభూమి మీద ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీద లేక్స్ ఫామ్ అవుతాయి దట్ ఈస్ వై పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ ఎస్పెషల్లీ డెక్కన్ ప్లాట్యూ ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ ట్యాంక్స్ టైప్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ చెరువుల నీటి పారుదల వ్యవస్థకి ఇది అనుకూలం అందుకే ఆమె ఎవరు అనుష్కనే మళ్ళీ ఈసారి గుణశేఖర డైరెక్టర్ రుద్రమదేవి ఆమె కనుక్కుందేమో ఇట్లా జరుగుతుందని అందుకే ఆ చెరువులు ఏం చేసింది తోవింది అర్థమైందా అదే ఇప్పుడు మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏ ప్రోగ్రామ్ పెట్టారు మిషన్ కాకతీయ ఓకే మైనర్ ఇరిగేషన్ సోర్సెస్ ప్రోగ్రామ్ అది డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఇదేంటి పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ లేదా డెక్కన్ ప్లాట్యూ ఫార్మేషన్ ప్రాసెస్ ఇది ఒక్కటి రాయండి డెక్కన్ ప్లాట్యూ ఆర్ పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై ఫార్మ్డ్ బై విచ్ ప్రాసెస్ ఫిషర్ టైప్ ఆఫ్ వాల్కనిక్ ఎరప్షన్ భ్రంశ అగ్నిపర్వత విస్ఫోటన ప్రక్రియ ఫిషర్ టైప్ ఆఫ్ వాల్కనిక్ ఎరప్షన్ ఓకేనా అర్థమైందా సో కమింగ్ టు ద డెక్కన్ 
the deccan is divided into three parts one maharashtra plateau two karnataka plateau three entamo telangana plateau idi moodu bhagalaga undi maharashtra plateau karnataka plateau and inkote enti telangana plateau maharashtra it is core area of deccan so we have more basalt rocks so that we have more black soils em soils ekku ga untai ikkada black soils ekkada maharashtra so having more black soils it is famous for the cultivation of which crop cotton anduke maharashtra and it is adjacent to gujarat ee part lo gujarat kuda untundi aa gujarat ee maharashtra rendu kalpi కాటన్ ఏం చేస్తున్నాయి ఎరగదీస్తున్నాయి తర్వాత మనం కూడా కొంత ఎరగదీస్తున్నాం ఎవరు తెలంగాణ థర్డ్ ప్లేస్లో ఉంటున్నాం మనం అర్థమైందా కర్ణాటక ప్లాట్యూ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇన్ టు టూ పార్ట్స్ అరే ఏం చేయాలప్ప పర్లే నాకు టెక్నాలజీ వస్తుంది ఇది ఎన్ని పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశారు టూ పార్ట్స్ తెలుగు అకాడమీ వాళ్ళకి ఒక బుక్ రాశాను నేను జాగ్రఫీ కాదు పబ్లిక్ పాలసీ ఓకే కేవలం టెక్నికల్గా నాకు తెలియట్లేదు ఆడ ఎంఎస్ వర్డ్స్లో పంపిస్తారు ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే మనం ఇవి చేయాలి నాకు అంత ఓపిక లేదు ఓకే అది పెండింగ్లో ఉండిపోయి ఉంది వాళ్ళకి ఏమంటానంటే ఒక హార్డ్ కాపీ ఇవ్వండి కొట్టిపడేస్తాను ఏమేమి మిస్టేక్స్ ఉన్నాయో చూస్తానని వాళ్ళు హార్డ్ కాపీ బయటకు ఇవ్వరట ఇస్తే ఏంటి ఎవడో జిరాక్స్ తీసుకుంటాడు వాళ్ళ ఇది ఏవో రైట్స్ అవి అయిపోతాయని ఇది ఒక టూ మంత్స్ నుంచి అలాగే పెండింగ్లో ఉండిపోయింది అందుకంటే నేను టెక్నికల్గా చాలా వీక్ మనం ఏం చేయలేం దాన్ని కర్ణాటక ప్లాట్యూ సి ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇన్ టు టూ పార్ట్స్ ద వెస్టర్న్ పార్ట్ ఈస్ అడ్జస్టెంట్ టు ద వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మల్లనాడ్ ఏమంటామండి దాన్ని మల్నాడ్ కర్ణాటక ప్లాట్యూ యొక్క వెస్టర్న్ పార్ట్ని ఏమని పిలుస్తున్నాం మల్నాడ్ మల్నాడ్ కర్ణాటక పీఠం యొక్క పశ్చిమ భాగాన్ని ఏమంటున్నాం మల్నాడ్ మల్నాడు ఈ తెలంగాణ ప్లాట్యూ కర్ణాటక ప్లాట్యూ కోస్టల్ ప్లైన్స్ ఇవన్నీ చూసామనుకోండి సో ఆన్ అండ్ యావరేజ్ ఇట్ ఈస్ ద హయ్యర్ రీజియన్ ఏది మల్నాడు దట్ ఈస్ వై ద స్టేట్ కర్ణాటక ఈజ్ రికార్డెడ్ యాజ్ రూఫ్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా అందుకే కర్ణాటక నేమని పిలుస్తున్నాం మనం రూఫ్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా విచ్ స్టేట్ ఈస్ రికార్డెడ్ యాజ్ రూఫ్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా కర్ణాటక దక్షిణ భారతదేశ పైకప్పు అనే రాష్ట్రాన్ని అంటామంటే కర్ణాటక అర్థమైందా అర్థమవుతుందా ద ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ కర్ణాటక ప్లాట్యూ ద ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ కర్ణాటక ప్లాట్యూ ఈస్ కాల్డ్ మైథాన్ కర్ణాటక ప్లాట్యూలో ఈస్టర్న్ పార్ట్ని ఏమంటున్నామండి మైథాన్ మైథాన్ కర్ణాటక ప్లాట్యూ యొక్క ఈస్టర్న్ పార్ట్ని ఏమని పిలుస్తున్నాం తూర్పు భాగాన్ని మైదాన్ ఇట్ ఈస్ ఫ్లడెడ్ బై రివర్ కృష్ణ తుంగభద్ర అండ్ కావేరి ఎందుకు మైదాన్ అని పిలుస్తున్నామంటే కొన్ని నదులు అక్కడ ప్రవహిస్తున్నాయి ఒకటి కృష్ణ ఇంకోటి ఏంటి తుంగభద్ర ఇంకోటి ఏంటి కావేరి ఫ్లడ్ ఆర్ ఫ్లో ఫ్లడెడ్ అంటే వరద ప్రవాహాన్ని ఇస్తున్నాయని ఓకేనా తెలంగాణ ప్లాట్యూ సైడ్ హెడ్ ఇట్ మీన్స్ ద ప్రజెంట్ డే తెలంగాణ ద ప్రజెంట్ డే తెలంగాణ స్టేట్ ఇంక్లూడింగ్ ఇంక్లూడింగ్ కర్నూల్ అనంతపూర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ పీఠభూమి అంటే ప్రస్తుత తెలంగాణ రాష్ట్రంతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కర్నూలు అనంతపురం డిస్టిక్స్ పెద్దవి అవి చాలా పెద్ద డిస్టిక్స్ ఇప్పుడు అవి విభజించారు కానీ ఓకే ఏమి ఏంటి మీ బాధ ప్రజెంట్ అదే తెలంగాణ స్టేట్తో పాటు ఇంకో రెండు డిస్టిక్స్ ఉన్నాయి ఏంటా రెండు డిస్టిక్స్ కర్నూలు అండ్ అనంతపురం ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓకేనా తెలంగాణ ప్లాట్యూ టెక్నికల్లీ 
this telangana state or this physiography is technically divided into three parts one is called godavari depression second one is called oka dan name an pilustunnam godavari depression antunnam second one is called second one is called krishna piedmont దీన్ని గోదావరి డిప్రెషన్ ఏరియా అంటాం జాబ్స్ రాక వెళ్ళే డిప్రెషన్ కాదు అది వ్యాలీ అని దీన్ని ఏమంటున్నాం అంటే కృష్ణ పీడ్మోంట్ పీడ్మోంట్ కృష్ణ పర్వత పాద ప్రదేశం గోదావరి లోయ ప్రాంతం రిమైనింగ్ అంతా కూడా ఏంటి తెలంగాణ ప్లాట్యూ అని పిలుస్తాం అర్థమైందా ఎస్సా నోనా ఎస్సే కదా కృష్ణ పీడ్మౌంట్ కృష్ణ పీడ్మౌంట్ రీషన్ కృష్ణ గిరిపద ప్రాంతం ఇట్స్ అరౌండ్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్ పదహారు వేల ఐదు వందల స్క్వేర్ కిలోమీటర్ ఉంటుంది ఐదు వందలు సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్ ఓకే ద అన్డివైడెడ్ నల్గొండ ప్లస్ నాగర్ కర్నూలు డిస్టిక్స్ దీంట్లో ఏమేమి ఉంటాయంట అవిభక్త నల్గొండ జిల్లా అంటే నల్గొండ భువనగిరి సూర్యాపేట జిల్లాలు ఓకే అర్స్ట్ వైల్ నల్గొండ అని పిలుస్తాం అవిభక్త నల్గొండ ప్లస్ ఏముంది నాగర్ కర్నూలు నాగర్ కర్నూలు ఓకే అర్థమవుతుందా గోదావరి డిప్రెషన్ ఎవరు ఏదో రాగం తీసారు నువ్వా తల్లి నీ రాగాన్ని నేను పట్టించుకోను ఓకే ఎందుకంటే నేను నేను క్లాస్ చెప్తుంటే వెళ్ళిపోయాను నువ్వు గోదావరి డిప్రెషన్ ఏరియాలో గోదావరి డిప్రెషన్ ఏరియాలో ఏమేమి డిస్టిక్స్ ఉన్నాయంటే ద కరీంనగర్ అర్స్ట్ వైల్ కరీంనగర్ అవిభక్త కరీంనగర్ డిస్టిక్ట్ ప్లస్ వరంగల్ ప్లస్ ఖమ్మం కరీంనగర్ వరంగల్ ఖమ్మం ఖమ్మం ఓకేనా ఇది అటు ఇటుగా ఒక థర్టీ నైన్ థౌజండ్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్ ఉంటుంది థర్టీ నైన్ థౌజండ్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్ ఓకే సో ద రిమైనింగ్ ఏరియా ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ ఫిజియోగ్రఫిక్ డివిజన్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ ఇట్ ఈస్ తెలంగాణ ప్లాట్యూ ఇట్ హ్యాస్ మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌజండ్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ థర్టీ నైన్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ రైట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఉంటుంది అది తెలంగాణ స్టేట్ ఏరియా తెలుసు కదా మీకు వన్ ల్యాక్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ సిక్స్టీ సెవెన్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్ ఓకే ఇప్పుడు టెన్ థౌజండ్ కావాలి ఒక్క నిమిషం మాకండి వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌజండ్ సెవెంటీ సెవెన్ అనుకుంటా వెయిట్ 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 ఎందుకంటే ఆ పోలవరం సబ్మర్జెంట్ మండల్స్ని కలిపాం కదా దేంట్లో దేంట్లో కలిపారు ఆంధ్రలో కలిపారు కదా అబ్స్ట్రాక్ట్ తెలంగాణ స్టాటిస్టికల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ వన్ ల్యాక్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ సెవెంటీ సెవెన్ నాట్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఎంత అంటే ఇది ట్వెల్వ్ థౌజండ్ అన్నమ్మా సెవెంటీ సెవెన్ ఓకే నెక్స్ట్ తెలంగాణ ఫిజియోగ్రఫీ ఇస్ క్లాసిఫైడ్ తెలంగాణ ఫిజియోగ్రఫీ ఈస్ ఆల్సో క్లాసిఫైడ్ based on height from mean sea level based on height from mean sea level samudra mattam nunchi etta adaranga based on height from mean sea level msl samudra mattam nunchi etta adaranga telangana naisargika swarupanni moodu bhagalaga vibhajinchavachchu three parts ga vibhajinchavachchu telangana physiography is also classified based on height from mean sea level etla classify chestarante three parts chudalo ok sari 
the area which is lower than the height of 300 meters the area which is between 300 meters to 600 meters the area which is higher than 600 meters telangana physiography ni e3 parts ka kuda divide cheyochu okay the area lower than the height entha di 300 meters the area which is which lies between 300 to 600 meters the area which is above 600 meters ardhamainda din kinda manaku vachedi entante ee godavari and krishna rivers evaithe unnayo vaati banks osthai vaati banks areas ante for godavari emi ee jagithyal ee manchiryal ee bhopala palli ఈ ములుగు ఈ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం ఈ డిస్టిక్స్లో కొన్ని పార్ట్స్ వస్తాయి స్మాల్ ఏరియా చాలా తక్కువ వస్తుంది అది కృష్ణా బ్యాంక్స్లో ఏమున్నాయి గద్వాల్ వనపర్తి ఓకే నాగర్ కర్నూల్ నల్గొండ ఆ వ్యాలీ వస్తుంది జస్ట్ ఇది కృష్ణా రివర్ ఇట్లా ఫ్లో అవుతుంది కదా ఈ బ్యాంక్ ఈ బ్యాంక్ నుంచి ఒక ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ టెన్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ మాత్రమే వస్తుంది ఇదంతా కలిపిన కంప్లీట్ వన్ ల్యాక్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్లో ఇది ఒక ఫైవ్ సిక్స్ థౌజండ్ కన్నా ఎక్కువ ఉండదు ఇది అర్థమవుతుందా చాలా చిన్న పార్ట్ అది ఓన్లీ ద బ్యాంక్స్ ఆర్ ద వ్యాలీస్ ఆర్ ద డిప్రెషన్స్ ఆఫ్ కృష్ణ అండ్ గోదావరి విల్ కమ్ అండర్ దిస్ పార్ట్ ఇది ఎక్స్ట్రీమ్ వెస్టర్న్ పార్ట్ వస్తుంది ఏ పార్ట్ వస్తుందండి వెస్టర్న్ పార్ట్ దిస్ ఇస్ తెలంగాణ స్టేట్ ఈ తెలంగాణ స్టేట్లో ఇక్కడ ఉన్న పార్ట్ వస్తుంది ఈ పార్ట్ ఇదే హయ్యర్ రీజన్ మన స్టేట్ మొత్తం మీదకి హయ్యెస్ట్ పీక్ ఇక్కడ ఉంది ములుగు హయ్యర్ రీజియన్ హయ్యర్ రీజియన్ ఎక్కడ ఉందంటే వెస్ట్లో ఉంది ఏ డిస్టిక్స్ ఉంటాయంటే కామారెడ్డి ఎక్కువగా హయ్యెస్ట్ డిస్టిక్ట్ ఏది అంటే సంగారెడ్డి కామారెడ్డి సంగారెడ్డి వికారాబాద్ నారాయణపేట్ డిస్టిక్స్ వస్తాయి కామారెడ్డి సంగారెడ్డి వికారాబాద్ నారాయణ రెడ్డి నారాయణపేట్ ఈ డిస్టిక్స్ అన్నీ కూడా మనకేంటి దేని కిందకు వస్తున్నాయి సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఎబో ఆల్ ద రిమైనింగ్ నైంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఏరియా ఫాల్ అండర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫిజియోగ్రఫిక్ డివిజన్ త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఆఫ్ హైట్ ఇక్కడ కృష్ణా గోదావరి వ్యాలీస్ వస్తాయి ఇక్కడ వెస్టర్న్ పార్ట్ వస్తుంది కంప్రైజింగ్ దిస్ ఫోర్ డిస్టిక్స్ ఫ్రమ్ కామారెడ్డి టు నారాయణపేట్ ఓకే అండ్ ఎట్ ద త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఆఫ్ హైట్ ఆల్మోస్ట్ ఎంటైర్ స్టేట్ ఫాల్ అండర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫిజియోగ్రఫిక్ డివిజన్ ఓకే తెలంగాణ స్టేట్స్ యావరేజ్ హైట్ ఈజ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అవర్ క్యాపిటల్ హైదరాబాద్ ఈ సెట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఆఫ్ హైట్ తెలంగాణ స్టేట్ యొక్క యావరేజ్ హైట్ ఎంత అంట ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అందుకే ఎక్కువగా ల్యాండ్ దీని మధ్యలోనే ఉంది 300 to 600 okay and our capital average height entundi 600 meters 600 meters ardha avutunda clear idi meeku ippudu indian physiographic divisions indian physiography ga complete avvale but dantlone telangana physiography emaindi complete ayipoyindi meeku rep em adugutadu the hillocks of nizambad district antadu ఏంటవి షిర్నపల్లి యావరేజ్ హైట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ప్లాట్యూ అంటాడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అర్థమైందా ద ఏరియా విచ్ లైస్ అండర్ కృష్ణ కృష్ణ పీడ్ మౌంట్ ద డిస్టిక్ట్ విచ్ ఈస్ అండర్ కృష్ణ పీడ్ మౌంట్ అని అంటాడు ఓకే ద అన్డివైడెడ్ నల్గొండ డిస్టిక్ట్ అట్లా గుర్తుంచుకోవాలి అర్థమైందా బట్ వెరీ లెస్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఫిజియోగ్రఫీ ఫిజియోగ్రఫీలో ఇండియన్ ఇండియా నుంచి ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ సైడ్ హెడ్డింగ్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ పేరు విన్నారా వినలేదా మన ఫిజియోగ్రఫీ డివిజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటున్నాం ఐదు ఏంటంటి ఫస్ట్ ఏంది రబ్బా హిమాలయాస్ నార్తర్న్ ప్లెయిన్స్ పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ అండ్ ఐలాండ్స్ ఇప్పుడు ఆ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ కోసం మాట్లాడుతున్నాం ఇది సింపుల్గా క్లోజ్ చేద్దాం ఒక 
ఓకే వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఇట్లా ఉంటాయి కంటిన్యూగా ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ దే ఆర్ డిసెక్టెడ్ దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం వెస్ట్ కోస్ట్ ప్లెయిన్స్ వీటిని ఏమంటున్నాం మనం ఈస్ట్ కోస్ట్ ప్లెయిన్స్ ఓకే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇది ఈజీగా అర్థం అవటానికి ఇట్లా ఒక టేబుల్ పెట్టుకోండి వెస్ట్ కోస్ట్ ప్లెయిన్స్ ఈస్ట్ కోస్ట్ ప్లెయిన్స్ పశ్చిమ తీర మైదానాలు తూర్పు తీర మైదానాలు ఓకేనా ఫస్ట్ చూద్దాం వాట్ లొకేషన్ వెస్ట్ కోస్ట్ ప్లెయిన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి వెస్టర్న్ ఘాట్స్కి వెస్ట్ కోస్ట్ లైన్కి మధ్యలో ఉన్నాయి ఈస్ట్ కోస్ట్ ప్లెయిన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఈస్టర్న్ ఘాట్స్కి ఈస్ట్ కోస్టల్ లైన్కి మధ్యలో ఉన్నాయి అదే రాస్తాం ద లై బిట్వీన్ వెస్ట్ కోస్ట్ దగ్గర ద లై బిట్వీన్ వెస్ట్ కోస్ట్ లైన్ అండ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ పశ్చిమ తీరరేఖకు పశ్చిమ కనుమలకు మధ్యలో ఇవి ఉన్నాయి పశ్చిమ తీరరేఖకు పశ్చిమ కనుమలకు మధ్యలో ఇవి ఉన్నాయి ద లై బిట్వీన్ వెస్ట్ కోస్ట్ లైన్ టు వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఇది సేమ్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ టు ఈస్ట్ కోస్ట్ లైన్ తూర్పు కనుములకు తూర్పు తీరరేఖకు మధ్యలో ఉన్నాయి ఇటు నువ్వు రాస్తావు నాకు తెలుసు ఈస్ట్ కోస్ట్ ఈస్ట్ కోస్ట్ లైన్కి ఈస్టర్న్ ఘాట్స్కి మధ్యలో ఉన్నాయి తూర్పు కనుములకు తూర్పు తీరరేఖకు మధ్యలో ఉన్నాయి ఓకేనా దేర్ విడ్ తీస్ లెస్ వెస్ట్ కోస్ట్లో ఏం రాస్తారు విడ్ వెడల్పు తక్కువ యావరేజ్గా సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ వెడల్పు తక్కువ యావరేజ్గా ఎంత సిక్స్టీ సిక్స్ జీరో ఇక్కడ ఈస్ట్ కోస్ట్లో ఏం రాస్తారు వెడల్పు ఎక్కువ విడ్ తీస్ మోర్ వన్ టెన్ కిలోమీటర్స్ వన్ టెన్ కిలోమీటర్స్ ఓకే ఇక్కడ ఇది ఎట్లా ఉంటుందంటే ఈ కోస్ట్ లైన్ ఇలా ఉంటుంది అంటే ఓషన్ వాటర్ ఈ లోపలికి వెళ్ళినట్టు ఉంటుంది ఓకే మీకు అర్థమవుతుందా ఓషన్ వాటర్ ఏమవుతుంది ప్లెయిన్ లోపలికి వెళ్ళినట్టు ఉంటుంది అటు చూడండి ఇలా ఉంది ఓషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఇది ప్లెయిన్ ప్లెయినే ఓషన్లోకి ఎంటర్ అయినట్టు ఉంటుంది ఎటు ఈస్ట్ కోస్ట్లో అర్థమైందా ఇది ప్లెయిన్ అటువైపు వెళ్తుంది ఇది వాటర్ ప్లెయిన్ లోపలికి వెళ్తుంది ఇక్కడ క్రీక్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ డెల్టాస్ ఉంటాయి అసలు ఇది ఫామ్ అవడాన్ని ఏమంటామంటే దీనికి ఫామ్ అవడానికి ఎరోజన్ ఎక్కువగా జరిగింది డిపాజిషన్ తక్కువగా జరిగింది ఇది ఫామ్ అవడానికి డిపాజిషన్ ఎక్కువగా జరిగింది ఎరోజన్ తక్కువ డిపాజిషన్ ఎక్కువ ఎరోజన్ తక్కువ ఎరోజన్ ఎక్కువ డిపాజిషన్ తక్కువ డిపాజిషన్ ఎక్కువ ఎరోజన్ తక్కువ ఇది మనకి ఎట్లా కనబడుతుంది ఇది చూస్తే సముద్రపు నీరు అటు వెళ్ళినట్టు కనబడుతుంది అంటే మునిగిపోతున్నట్టు కనబడుతుంది కాబట్టి దీన్ని సబ్మర్జెంట్ ప్లెయిన్స్ అంటాం నిమజ్జన మైదానాలు ఇక్కడ చూడండి ప్లెయిన్ ఏరియానే సముద్రంలోకి వెళ్ళినట్టు ఉంది కాబట్టి వీటిని ఎమర్జెంట్ ప్లెయిన్స్ అని అంటాం ఉద్దీపన మైదానాలు అని అంటాం దీస్ ఆర్ సబ్మర్జెంట్ దోస్ ఆర్ ఎమర్జెంట్ ఎరోజన్ ఇస్ మోర్ డిపాజిషన్ ఇస్ లెస్ డిపాజిషన్ ఇస్ మోర్ ఎరోజన్ ఇస్ లెస్ ఆ పాయింట్ రాస్తాం ఇక్కడ ఏం రాస్తారంటే వెస్ట్ కోస్ట్ ప్లెయిన్లో దే ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై మోర్ ఎరోజనల్ యాక్టివిటీస్ దెన్ డిపాజిషనల్ దే ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై మోర్ ఎరోజనల్ యాక్టివిటీ దెన్ డిపాజిషన్ ఇవి ఎక్కువగా క్రమక్షయం తక్కువగా నిక్షేపణ చర్యల ద్వారా ఏర్పడ్డాయి ఓకే అర్థమవుతుందా అక్కడేం రాస్తారు మోర్ డిపాజిషన్ దెన్ ఎరోషన్ నిక్షేపణం ఎక్కువ క్రమక్షయం తక్కువ 
ఓకే అర్థమవుతుందా ఓషన్ వాటర్ సీమ్ టు బి ఎంటర్ ఇన్ టు ద ప్లెయిన్స్ హియర్ వెస్ట్ కోస్ట్లో ఏం రాస్తారు ఓషన్ వాటర్ ఎటువైపు వెళ్తుంది ప్లెయిన్స్లో ఓషన్ వాటర్ ఈజ్ సీమ్ టు బి ఎంటర్ ఇన్ టు ద ప్లెయిన్స్ ఓషన్ వాటర్ మనకి ఎట్లా కనబడుతుంది ప్లెయిన్స్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నట్టు కనబడుతుంది ఎక్స్క్యూజ్ ఓకే ఇక్కడ రివర్స్ దీంట్లో రివర్స్లో రాయాలి ఏం రాస్తాం ప్లెయిన్స్ ఆర్ సీమ్ టు బి ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఓషన్ వాటర్ మైదానాలు సముద్రంలోకి విస్తరించినట్లు కనబడతాయి ప్లెయిన్స్ ఆర్ సీమ్ టు బి ఎంటర్ ప్లెయిన్స్ ఆర్ ఎక్స్టెండెడ్ టువర్డ్స్ ద ఓషన్ అర్థమైందా ఇక్కడ ఓషన్ ఈజ్ సీమ్ టు బి ఎక్స్టెండెడ్ టువర్డ్ ద ప్లెయిన్స్ దేర్ ద ప్లెయిన్స్ ఆర్ సీమ్ టు బి ఎక్స్టెండెడ్ టువర్డ్ ద ఓషన్ ఇక్కడ సముద్రమే మైదానంలోకి వస్తుంది అక్కడ మైదానం ఎటు వెళ్తుంది సముద్రంలోనికి కింద ఏం రాస్తామంటే సబ్మర్జెంట్ ప్లెయిన్స్ వీటిని ఏమంటున్నాం నిమజ్జన మైదానాలు సబ్మర్జెంట్ ప్లేస్ సబ్మర్జెంట్ ప్లెయిన్స్ సబ్మర్జెంట్ ప్లెయిన్స్ నిమజ్జన మైదానాలు సబ్మర్జెంట్ ప్లెయిన్స్ అక్కడేం రాస్తున్నాము ఎమర్జెంట్ ప్లెయిన్స్ ఉద్దీపన మైదానాలు ఉద్దీపన మైదానాలు ఎక్కడ ఈస్ట్ కోస్ట్ ఈస్ట్ కోస్ట్ ఓకేనా ఇక్కడ రివర్స్ ఉంటాయి పాపం వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో ఆరిజినేట్ అయిన రివర్స్ ఒక సిక్స్టీ సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లోనే ఎక్కువ వాటర్ని తీసుకెళ్తుంటాయి వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో ఎక్కువ వర్షపాతం ఉంటుంది కదా రెయిన్ఫాల్ అందుకని ఎక్కువ నీటిని తీసుకెళ్తుంటాయి ఇవి తీసుకెళ్ళి ఇలాంటి ప్రదేశంలో ఇవ్వండి ఇలాంటి క్రీక్ దగ్గర ఏమవుతుందంటే ఆ వాటర్ వచ్చి కలుస్తుంది ఇట్లా కలిసినప్పుడు హెవీ వాటర్ ఉండడంతో ఆ వాటర్ని ఆ రివర్ ఆ నార్త్లో సౌత్లోకి షిఫ్ట్ చేస్తుంది అందుకే ఇక్కడ మనకు బ్యాక్ వాటర్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఏం ఫామ్ అవుతాయండి బ్యాక్ వాటర్స్ వెనుక జలాలు ఇక్కడ రివర్స్ కొన్ని రివర్స్ కృష్ణా గోదావరి మహానది కావేరి వంటివి డెల్టాస్ ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఈ కృష్ణ గోదావరి డెల్టా మధ్యలో మనకు ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్స్ ఫామ్ అవుతాయి లైక్ కొల్లేరు అండ్ కోస్ట్ లైన్లో మనకు అక్కడక్కడ పులికాట్ లేదా ఇక్కడ మనకి చిలుక వంటి సాల్ట్ వాటర్ లేక్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ రివర్స్ ఓన్లీ ఎస్షరీ కలిగి ఉంటుంది ఎస్షరీ అంటే డెల్టా ఏం లేకుండా ఓషన్లోకి సముద్ ఈ మన రివర్ వచ్చి కలుస్తుంది రివర్ ఓషన్లో కలవట కలవటాన్ని ఏమంటున్నాం మనం ఎస్షరీ ద మౌత్ ఆఫ్ ఏ రివర్ ఇన్ టు ద ఓషన్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్షరీ అర్థమైందా డిఫరెంట్ మౌత్స్ ఒకటే రివర్కు ఉంటాయి గోదావరి ఉంది దానికి డిస్ట్రిబ్యూటరీ గౌతమి ఉంటుంది ఇంకొకటి వశిష్ట ఇంకొకటి వైనతేయ ఇంకొకటి కౌశిక ఇంకొకటి ఆశ్రేయ తుల్య భరద్వాజ కోరంగి సో సెవెన్ టు ఎయిట్ డిస్ట్రిబ్యూటరీస్ ఉంటాయి అన్ని డిస్ట్రిబ్యూటరీస్ మధ్యలో ఉన్న ఏరియాని ఏమంటామంటే డెల్టా ఏమంటుంది అండి డెల్టా ఇక్కడ డెల్టాస్ లేవు వెస్ట్ కోస్ట్లో ఓన్లీ ఏమున్నాయి ఎస్షరీస్ ఈస్ట్ కోస్ట్లో ఎస్షరీస్ ఉన్నాయి ఎస్షరీస్తో పాటు డెల్టాస్ కూడా ఉన్నాయి ఆ డెల్టాస్ మధ్యలో ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి ఎస్షరీస్ దగ్గర మనకి సాల్ట్ వాటర్ లేక్స్ ఉన్నాయి అక్కడక్కడ వెస్ట్ కోస్ట్లో మనకి ఫ్రెష్ వాటర్స్ లేక్స్ కనబడవు ఎక్కువ వాటర్ని ఈ రివర్స్ ఎస్షరీ దగ్గర తీసుకెళ్తున్నాయి కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతున్నాయి బ్యాక్ వాటర్స్ అర్థమైందా సరే మీరు ఫస్ట్ ఏం రాస్తారంటే వెస్ట్ కోస్ట్లో rivers have only estuaries rivers nadulu em kalugunte anta estuary avi deni kalugunte idi mouth anamata estuary okay east coast lo rivers have estuaries and deltas to deltas kuda unte eshari ni telugu lo kayya antam ledha mukadwaram anantam kayya koyya kaadu koyya ante enti ha koyya ante enti amma em peru koyya adi 
ఏంటా మా పేరే మార్చేస్తున్నావు నువ్వు దాన్ని ఎంత కొట్టినా వంగదు అది మొండలో కొంతమంది ఉంటాం కదా మొండి గాళ్ళం మొండోళ్ళం అంటారు తెలుసా మొండి అంటే తెలుసా ఇడు మొండోడు అంటాం ఇడు మొండిగాడు అంటాం ఇడు కొరకని కొయ్యలా తయారయ్యాడు అంటారు విన్నారా విన్నారా పదము ఇడేంద్ర కొరకని కొయ్యలా తయారైనాడు అని అంటారు వినరు ఏమీ తెలియదు ఆ సినిమాలు కూడా చూస్తారు దాంట్లో మీనింగ్ తీసుకోరు వచ్చేస్తారు సర్లే నాకెందుకు ఆ బాధలు కానీ ఏం రాస్తారు తల్లి డెల్టాస్ కూడా ఫామ్ అవుతాయి ఓకే ఇక్కడ వెస్ట్ కోస్ట్లో సమ్ రివర్స్ ఎట్ దేర్ ఎస్చరీస్ దే ఫామ్ బ్యాక్ వాటర్స్ కొన్ని నదులు వాటి కయ్యల వద్ద వెనుక జలాలను ఏర్పాటు చేసే సమ్ రివర్స్ ఫామ్ బ్యాక్ వాటర్స్ ఎట్ దేర్ ఎస్చరీస్ కొన్ని నదులు వెనుక జలాలను ఏర్పాటు చేసే ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ రాయండి దాని కిందనే రాయండి ఎగ్జాంపుల్ వెంబనాడ్ ఏది ఎక్కడుందండి కేరళ ద లార్జెస్ట్ బ్యాక్ వాటర్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి వెంబనాడ్ వెంబనాడ్ రాసినారా దీనికి ఇంకో టూ త్రీ అవర్స్ కావాలా వెంబనాడ్ ఎక్కడుంది వినలేదా వెంబనాడ్ అసలు కేరళ బోట్ హౌస్లు ఇవన్నీ చూసినారా యూట్యూబ్ ఆ యూట్యూబ్లో చూసిన ఆ బ్యాక్ బోట్ హౌసులు కానీ హోటల్స్ కానీ ఆ షిప్స్ అవును ఉంటాయి కదా ఆ స్నేక్ బోట్ ట్రోపీ తెలుసా ఆ దీని మీద నేను చేస్తారు దేని మీద వెంబనాడు మీద ఓకే నా కొచ్చి దీని మీదనే ఉంది అలా పూజ ఓకే కొటాయం అలాంటివి కూడా దీనిపైన ఉంటాయి ఓకే వెంబనాడు శస్త్రం కొట్ట అష్టముడి నేత్రావతి చాలా ఉన్నాయి మీ బుర్రపాడు అవుతుంది అటు రాసుకోండి అటేం రాస్తారు ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ డెల్టా రీజియన్ ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్స్ మంచినీటి సరస్సులు ఏర్పడతాయి డెల్టాస్లో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటమ్మా ఎగ్జాంపుల్ కొల్లేరు సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్ ఆఫ్ ఇండియా అది కొల్లేరు ఏ సినిమా వచ్చింది కొల్లేరుపై అయ్యో సినిమాలు కూడా చూడట్లేదు అయితే మీరు పాత సినిమాలు కాదబ్బా ఒక టూ త్రీ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ అయిండొచ్చు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ ఇయర్ రిపబ్లిక్ పేరు విన్నారా అందుకే చూడలేదా ఓకే మీలానే ఆడు సివిల్ సర్వెంటే నెక్స్ట్ దాంట్లోనే దాంట్లోనే దేంట్లో ఈస్ట్ కోస్ట్లో ఎట్ కోస్టల్ ఏరియాస్ లగూన్స్ ఆల్సో ఫామ్డ్ తీర ప్రాంతాలలో ఉప్పు నీటి సరస్సులు కూడా ఏర్పడతాయి లగూన్ లగూన్ అంటే సాల్ట్ వాటర్ లేక్ లగూన్ ఎల్ఏజిఓఓఎన్ లగూన్ అంటే ఏంటి సాల్ట్ వాటర్ లేక్ వీళ్ళు రాపించినట్లు ఉంది మిమ్మల్ని చూస్తే ఓకేనా ఇంత స్ట్రెయిన్ ఎక్కడ అవ్వట్లేదు ఇంతకన్నా తక్కువ ఫీజు ఎక్కడ తీసుకోవట్లేదు ఓకే మీరు అదృష్టం ఉండాలి ఇంకా ఏం రాస్తున్నాం ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చిలుక రామచిలుక కాదు అది అదొక లేక్ ఎక్కడుంది ఏ స్టేట్ ఒడిస్సా ద లార్జెస్ట్ లేక్ ఆఫ్ ఇండియా అది ఇది చిలుక ఒడిస్సా రాసినారా రైన్ఫాల్ ఈస్ మోర్ రైన్ఫాల్ ఈస్ లెస్ ఇక్కడ రైన్ఫాల్ ఏంటి ఎక్కువ ఎందుకు మాన్సూన్స్ ఇట్లనే వస్తాయి మాన్సూన్స్ ఇట్లా వస్తాయి కాబట్టి అక్కడ రైన్ఫాల్ ఎక్కువ ఇక్కడ రైన్ఫాల్ తక్కువ ఎక్కడ ఈస్ట్ కోస్ట్లో ఓకేనా ఇక్కడ వెస్ట్ కోస్ట్లో ఏం రాస్తారంటే లాటరైట్ సాయిల్స్ ఆర్ మోర్ లాటరైట్ లాటరైట్ ఎల్ఏటీఈఆర్ఐటీఈ లాటర్ తెలుగులో కూడా లాటరైటే 
Laterite and sand soils are more. Isika nailalu. Are more. Ikkadem rasteru. Alluvium soils are more. Ondru nailalu ekkuva. Alluvium soils. Okay na. Famous for commercial crops. A crops ki famous hithi? Commercial crops. Coconut, rubber, spices. What is famous is the commercial crops. Famous for food crops. A crops famous is the food crops. Eid rice on dal. Eid rice a coupon disturbed. Ever you do? It over Bengal. Akada Brahman say Nasare, Kachanga fish to tinter. Eid rice a coupon disturbed. What is sir? Yaker runa down to Bellam as contradicted. I call what. Idu rice baga pandistad, evadu Andhra Pradesh. Mudha pappu avka yundale. Idu rice pandistad, evadu Tamil Nadu. He munda leedke sambar. Din ta party majjalo na idni chadgutter. Telangana. Idu mood rojil rice na pratikasir. Okay na. Apai na chettis kud. Adu rice pa rice thina pratikthunad. Ardhamainda. Ekade master ante west coast lo. All the harbors are natural. All the harbors are natural. Because harbors are natural to form. Harbors. Harbor, harbor. Harbor and tell us. Empty. Seaport is not. Seaport is not. Port is not. Commercial activity is not. Harbor is not. Only is not. Fishing. All the harbors are artificial, except Vishakapatna. East Coast Lame Rasar, all the harbors are the ports are artificial. Here is Sahaja order. Here is the Krutrim order. Except Vishakapatna. Except Vishakapatna. Okay, now. Do you understand? Names are the name. मैं पैर लगा दूँ, इरोज शिवरात्रि, नैन देवूड़ ने, नामुंद मैं पैर लो तोड़ चपण आदि का आदि करा, वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट समझना नेम्स रास्तनम, इधर स्टेट अन्य फील आउट ना रो, आ, ये प्लेन्स ने कच्च प्लेन्स अंतम, ये मंतम, कच्च, वेटी ने कथियावार अनंतम, ये मंतम अंडे Kathiyavar. Here is a famous mountain. Gir. What mountain is? Gir. Famous for? Lion. Only natural habitat of India. Gir National Park. Lions are related to one of the Sahaja Avasa Pranta. What is it? Gir. Gujarat. Okay. Kach, Kathiyavar and this is called Kambhe. Kambhe or Kambhat. वेस्ट कोस्ट लेम राष्ट्र रंटे इदेश को अंडवील उन्टे ये कला कंडा ने सुस्तिंची इदेश स्टेट अंडे गुजरात का बट्टी नॉर्थन कच मिडल कथियावर सदरन ने मंटनम खांबे गुजरात कोस्ट ने मंटन प्रस्तुतनम कच कोस्ट गुजरात कोस्ट ने मंटन प्रस्तुतनम कथियावर कोस्ट गुजरात कोस्ट ने मंटनम खांबे कोस्ट समझे इंदा हाँ, राष्ट्र रा, रणमुन वाराल तीस कुंडल रहमा राईट आने की, महाराष्ट्र प्लस गोवा कोस्ट इस कॉल्ड कोंकण, आरेंड कोस्ट लंग एमन प्लस नमंडी कोंकण, महाराष्ट्र प्लस गोवा तीरा नेमन टनम कोंकण कोंकण Konkan Coast. Okay. Karnataka Coast is called as Canara or Canada. Canara Coast or Canada Coast. A Coast? Ah, Canara Bank. Headquarters Bangalore. Okay. Karnataka Coast is Canara Coast. 
കേരള കോസ്റ്റ് മലബാർ കേരള കോസ്റ്റ് ഏമാത്രമണ്ടി മലബാർ ഓക്കേ പ്രശ്നറ അടെല്ലണ്ട് എട്ടു ആ ഈ ടൈപ്പ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഈസ്റ്റ് ലോ തമിഴ്നാടു പ്ലസ് സൗത്ത് ആന്ധ്ര ഏമാത്രം കോരമണ്ടൽ derived from chola chola mandal kora mandal antam tamil nadu and south andhra coast name an pilustunnam kora mandal kora mandal okay na andhra pradesh coast costa sarkars kodino mekano evarna kosadam lera time undi job techko ഗോൽക്കൊണ്ട കോസ്താ തീരം സർക്കാർ തീരം ലേതാ ഗോൽക്കൊണ്ട തീരം അണ്ടം ഒഡീഷ കോസ്റ്റ് ഉത്കൽ ഏമണ്ടം ഒഡീഷ കോസ്റ്റിന് ഉത്കൽ അണ്ടുന്നു ഉത്കൽ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഏതി വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ കോസ്റ്റ് വങ്ക ഏമാത്രം വങ്ക വങ്കായലോ കാ തീസി ഗാ പെട്ടാണ് വങ്ക തീരം അണ് അണ്ടം ദേനി വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ അന്തേ വാളു വാള പേര് കൂടെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിനെ ബങ്കക മാർച്ചമന്നാർ എട്ട മാർച്ചമന്നാർ ബങ്ക അവൺറഹ അത് ഇപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിലോ ഉണ്ട് പെൻഡിങ്ങിലോ ഉണ്ട് അക്കട ദീദീക്കി ഇക്കട ദാദാക്കി മധ്യല ഗടവ ഉത്തുണ്ട് കേട എവരോർക്കി മോദിക്ക് അക്കക്ക് ഏ അക്ക മമത അക്ക അന്തേ അവൻ പമ്പിച്ചിന ബിൽസ് ആയി ആപസ്തു അർത്ഥമയിന്താ ഐലാൻഡ്സ് അന്ന് പെട്ടണ്ട് റേപ്പ ഇല്ലുണ്ട മാറ്റാടുന്നു റേപ്പ വസ്തരാ സൺഡേ ഇത് ഏം പണ്ണുന്നു മേക്ക് ജാഗരണത്തോ ഗ്രൂപ്പ് ടു കൊച്ചിനാലേ ഇങ്ങ ജാഗരാലു സൺഡേലു സാറ്റർഡേലു ഏ മുണ്ടകൊടുതു എപ്പോൾ വർക്കു ജാബ് വെച്ചേ വരക്കരാ ലേക്കപ്പോ ഇലാഗ അശോക് നഗർ ഉണ്ട് പോത്തോ ആ ശിവ വൈൻസ് ആ സുദർശൻ തിയേറ്റർ അവേ ദിക്കു അവേ ദിക്കു ഓതേ ആ ഏടി മജ അമ്മയിലേക്ക് കൺവെർട്ടുന്നാരണ്ട അക്കട അക്കട ആ പാപ വാൾ കൂട സരേ തല്ലി മീ റേ ബോക്കേ അണ്ടേ റേ പോസ്ത നാക്ക റേ പേം പണ്ണലേദു ഒക്കൈനി ഷൂട്ട് കേ കം ഇപ്രാർക്ക് ഇച്ചാണ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ബൈ അലഗേ തല്ലി